ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ரெண்டு வயசு கூட பூர்த்தி ஆகல எனக்கு அந்த காட்சி இன்னும் அப்படியே கண் முன்னால் நிற்கல எனக்கு மனதில் பதிந்த முதல் காட்சி என் தந்தையின் மரண காட்சி தான் சுயமாக முடிவெடுக்கிறது துணிச்சலான நடவடிக்கைகள் அப்படின்ற அந்த கேரக்டருக்கெல்லாம் ரோல் மாடல் ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த அம்புஜா என்கிற பிளைட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏர் ஹோஸ்டஸ்க்கு பேசஞ்சர்ஸ்க்குலாம் கொடுத்தது போக சாக்லேட் நிறையவே இருக்கும் அப்போ சாப்பிட ஆரம்பித்த சாக்லேட் பழக்கம் தான் அப்போல்ல உள்ள மருத்துவமனையில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பழக்கம் ஜெயலலிதாவுக்கு போகல என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் திரும்பவும் ஒரு இடத்தை அடையணும் எனக்கு இழந்ததை நான் திருப்பி கிடை கிடைக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டேன்னா அது சர்ச் பார்க் பள்ளியுடைய அந்த வாழ்க்கை நாட்கள் தான் ஆயிரம் விமர்சனம் வந்த போதும் மந்திரிகள் வெளிப்படையாகவும் மறைமுகமாகவும் விமர்சனங்களை முன்வைச்ச போதும் கடைசி வரைக்கும் ஜெயலலிதாவை முழுமையாக தள்ளி வைக்க எம்ஜிஆர் தயாராக இல்லை அந்த நீதி கட்சியின் நீட்சியாக வந்து நின்றுக்கிற அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்கள் ஒரு திராவிட இயக்கத்துக்கு தலைமை பொறுப்பில் ஒரு பிராமண பெண் வந்து அமர்ந்தது தொட்டில் குழந்தைகள் திட்டம் மகளிர் காவல் நிலையங்கள் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஜெயலலிதா தான் அந்த வயசில் கிட்டத்தட்ட பாதி நாட்கள் ஆக்கிரமித்திருந்தவர் அல்லது அவர் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக இருந்தவர்னா சசிகலா தான் சசிகலா இல்லாமல் ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கை ஜெயலலிதா அடிப்படையில் பத்திரிகையாளரோடு நல்ல உரை வைத்தவர் அல்ல தலைப்பில் எழுதிக்கோங்க அது ரஜன் தான் ஆனால் அந்த பத்திரிகையில் ஜெயலலிதா எப்படி நடத்தினன்றது அந்த உண்மையை யாரும் சொல்லாமல் போயிடக்கூடாது அரசியல் எல்லாம் தூக்கி தூர வச்சுட்டு அந்த ஒரு மருத்துவ உடையை போட்டுக்கிட்டு அந்த ஜூஸ் குடிக்கிற காட்சியை ரெட்ட ஜடையை போட்டுக்கிட்டு ஜெயலலிதா பார்த்து எந்த அதிமுக தொடர்ந்து கலங்காமல் இருந்திருப்பானா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சி வந்து சிபிஐடைய வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகரன் இருக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு சாலனுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் சிறப்பு எஸ் பி லக்ஷ்மன் பார்வையில் நிகழ்ச்சி எதற்காக இந்த சிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நினைவு நாள் மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு நாள் வருது அதனை ஒட்டி பலவிதமான விஷயங்கள் மக்களுக்கு நெருக்கமாக தெரிய வேண்டிய இதுவரை அறியப்படாத பல விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் வாருங்கள் திரு எஸ் பி லக்ஷ்மன் அவர்களோடு ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நாம இருக்கீங்களா நான் இப்போது இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னது போலவே வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நினைவு நாள் மூன்றாம் ஆண்டு நம்ம இப்போது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலுமே கூட அவங்களுடைய அரசியல் ஆளுமை அவங்களுடைய அரசியல் நகர்வுகள்லாம் குறித்து பல தடவை நம்ம விவாதிச்சுருக்கோம் நீங்களே பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க நம்ம அதை பற்றி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் இது இன்னொரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கான என்ன காரணம்னா அவங்களுடைய பர்சனல் பேஜஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ந்து அதிமுகவோட நகர்வுகளை உங்களுடைய ஆரம்ப கட்ட ஊடகவியல் பணியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வரீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஊடக பணியெலாம் தவிர்த்துட்டு இன்னொரு பக்கத்தில் நீங்கள் சொல்லணும் நாங்கள் விருப்பப்படுறோம் அவர்களுடைய இளமை காலத்தை கொஞ்சம் எங்களுக்கு விவரித்து சொல்ல முடியுமா ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கையே பல மூடு மந்திரங்கள் மர்மங்கள் நிறைஞ்சதுன்னு மேலோட்டமாக பல பேர் விமர்சிப்பாங்க அது அரசியல் மேடைகளை விமர்சிக்கிறத எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட அதில் கொஞ்சம் உண்மை இருக்க தான் செய்யுது ஏன்னா தன்னை பற்றின நிகழ்வுகள் தன்னை பற்றின விஷயங்கள் அவ்வளோ வெளியே போக வேண்டான்னு ஒரு நடிகைக்கே உரிய ஒரு பெண்ணுக்கே உரிய அந்த மனப்பான்மையில் ஜெயலலிதா இருந்துட்டுருந்தார் அவருடைய இளமை பருவம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சில பேர் எழுத முயற்சி பண்ணபோது ஜெயலலிதாவே முயற்சி பண்ணி முன்னெடுத்து சில தடைகளை வாங்கினார் ஏன்னா அதில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள் இருக்குன்றதை கேள்விப்பட்டு சில புத்தகங்களுக்கு தடை வாங்கியிருந்தார் ஒரு பெண் எழுத்தாளர் எழுதிய புத்தகமும் கூட அந்த வகையில் வரும் அந்த புத்தகம் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு அவசர அவசரமாக வெளியிடப்பட்டது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்னென்னா ஒரு தலைவரை பற்றி நீங்கள் ஒரு வரலாறு எழுதுறீங்கன்னா அந்த வரலாறு அவர் உயிரோடு இருக்கிற போது வருதுன்னா அவர் மறுக்கிற அவர் ஏற்க தயங்குகிற விஷயங்களை எழுதாமல் தவிர்ப்பது தான் நல்லது அல்லது நான் எழுதுகிறேன் அது நிஜந்தான்னு நீங்கள் கோர்ட்டில் போய் ஜெயிச்சுட்டு வந்து அந்த புத்தகத்தை வெளியிட வச்சுருக்கணும் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக
அவர் மறைந்த பிறகு அதை வெளியிடுறது வந்து இது ஒரு நேர்மையற்ற செயல்ங்கிறது ஆமாம் அது நேர்மையற்ற செயல் பத்திரிகை தர்மமே அது கிடையாது ரெண்டாவது ஜெயலலிதா மாதிரியான ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பெண்மணி தான் அவங்க அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கிற போதே பல புத்தகங்கள் வந்திருக்கு அவர் ரெண்டு மூணு பத்திரிகையில் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுமையாக எழுதலைனாலும் சின்ன சின்ன பாகங்களாக எழுதியிருந்தார் அதில் தான் தன்னுடைய இயக்கங்கள் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் என்ன எப்படிலாம் நான் வளர்ந்தேன் சில சூழல்களில் எதையெல்லாம் நான் இழந்தேன் அப்படின்லாம் அவரே சொன்னது மிருக்கு அவர் காலத்தில் வெளிவந்த புத்தகங்கள் அவரால் மறுக்கப்படாத புத்தகங்கள்னு சிலது இருக்குது அதுல இருந்து தான் நான் சில விஷயங்களை இப்ப நான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா அது கா யாருடைய மனதை புண்படுத்துறதுக்கும் அவசியம் இல்லை கான்ட்ரவர்சிக்கும் அங்கே வேலையும் இல்லை அந்த அடிப்படையில ஜெயலலிதாவினுடைய முன்னோர்களுடைய சொந்த ஊர் வந்து ஸ்ரீரங்கம் தான் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் தான் அவருடைய தாய் சந்தியா வழி தகப்பனார் பெங்களூர்ல ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட்ல வேலை செய்கிறார் மூன்று பெண் குழந்தைகள் ஒரு ஆண் குழந்தை அந்த மூன்று பெண்கள் யாரு ஜெயலலிதாவினுடைய தாய் சந்தியா வேதா என்கிற சந்தியா வித்யாவதி பத்மா இந்த மூன்று பெண்கள் ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பையன் இந்த நாலு பேர் தான் அவருக்கு ரங்கசாமி ஐயங்கார் அவருடைய மகள்கள் மகன் இவங்க தான் எல்லாருடைய தாய் வழி பாட்டனார் ஓகே பெங்களூரில் தான் இருக்கிறாங்க அப்போது சந்தியாவுக்கு அப்போது சிறு வயதிலேயே அப்போது திருமணம் செய்து வைக்கிறது வழக்கத்தில் இருந்த விஷயம் மைசூரில் ரங்காச்சாரின்னு ரங்காச்சார் மருத்துவர் அவர் மைசூர் அரண்மனையில் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறார் அந்த அரண்மனைவாசிகளுக்கு அந்த மகாராஜா அவருடைய குடும்பத்தாருக்கான வைத்தியராக அரண்மனை வைத்தியராகவே இருந்தவர் ரங்காச்சார் அரண்மனையிலே மருத்துவராக இருந்திருக்க ஆமா ஓகே அவருடைய மகன்களில் ஒருவர் ஜெயராம் அந்த ஜெயராமன் தான் சந்தியாவுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க ஸோ பெங்களூர்லேருந்து மைசூருக்கு அவங்க போய் குடி போக வேண்டிய கட்டாயம் அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த ரங்காச்சார் தான் நேர்த்தி கட்டுப்பாடு கண்டிப்பு இதையெல்லாம் சந்தியாவுக்கே சொல்லிக் கொடுத்தவர் மாமனார் பருமகளுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு குடும்பம் இப்படி தான் இருக்கணும் நிர்வாகம் அப்படின்னு ஏன் மருமகள் கிட்ட அவர் கவனம் செலுத்தி சொல்கிறாருன்னா மகன் ஜெயராமன் ஒரு ஊதாரித்தனம்னு கிராமங்களில் சொல்லுவார் இல்லையா ஒரு சொத்து நிறையா அக்கறையற்ற தன்மை சொத்து நிறையா இருக்கு அது அக்கறை இல்லாமல் பொறுப்பு இல்லாமல் பணத்தை செலவழிக்கிறது இப்படி போய்கிட்டு இருந்த போது உனக்கு தான் அந்த பொறுப்பு இருக்குன்னு அந்த ஒரு சுமைய சுமத்தியும் கூட அதையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு வர்றார் அப்படிலாம் இருந்து அந்த திருமண வாழ்க்கை ஒரு சில ஆண்டுகள் கூட அது ரெண்டு ஆண்டுகள் கடந்து அது மூன்றாம் நான்கு ஆண்டுகள் அப்படி கூட போகலை அது அந்த ரங்காச்சார் மறைஞ்சிடுறார் அவர் மறைந்த பிறகு ஜெயராமனுடைய அந்த கேரக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது பணத்தை செலவழிக்கிறது கட்டுப்பாடு இல்லாத தன்மை தந்தை இருக்கிற போதே அவர் ஒரு மாதிரி இருந்தார் தந்தை மறைந்த பிறகு அவருடைய அந்த வேகம் அதிகமாகுது எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக சொத்துக்கள் இழக்க ஆரம்பிச்சதான் ஒரு 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 சொத்தையாக விற்கிறது பல காரணங்களுக்காக எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவ்வளோ பெரிய பங்களா மைசூரில் இருக்குது அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கூட கஷ்டமான சூழல் ஒன்று வருது இதுக்கு மேலேயும் நம்ம இத்தனை வேலையாட்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சொத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம செலவு பண்ண முடியாது நாங்கள் பெங்களூருக்கு போயிடலாம் நம்ம அப்படின்னு ஜெயராமனை கூப்பிட்றாங்க சந்தியா அங்கே போய் நானும் வேலை பார்க்குறேன் நீங்களும் ஏதாவது வேலை பார்த்துட்ருங்க அப்படின்ட்டு இவர் இருக்கிறப்ப அவர் ராஜா வீட்டு பிள்ளை மாதிரி இருந்தவர் நம்ம போய் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறதா அப்படின்னு ஒரு தயக்கம் ஜெயராமனுக்கு இருந்தது சரி நீங்கள்லாம் கிளம்புங்க நான் அடுத்த வாரம் சில வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரேன்னு இரண்டு குழந்தைகள் சந்தியா மூணு பேரையும் பெங்களூருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் ஜெயராமன் ஜெயராமன் ஓகே அனுப்பி வச்சுட்டு அவரும் அடுத்த வாரம் வருவாருன்னு எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் அவர் மரணம் அடைந்துட்டாருங்கிற செய்தி தான் வந்தது ஒரே வாரத்தில் அவங்க பெங்களூருக்கு வந்து ஒரு வாரத்தில் அந்த பின்னாடி அந்த செய்தி வருது ஜெயராமன் இறந்துட்டார் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டாருங்கிறது ஒரு தொண்ணூறு பெர்சன்ட் உறுதியான ஒரு தகவல் என்னென்னா அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை அவரால் நினைச்சு பார்த்துருக்க முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் குடும்ப சூழல் காரணமாக தற்கொலை பண்ணிட்டார் ஆமாம் நம்ம இன்னமேல் போய் பெங்களூரில் ஒரு தண்டை கை கட்டி வேலை பார்க்கணுமா நம்ம இப்படிலாம் இருந்துட்டுமே நினச்சிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு பல பல காரணங்கள் இருந்தது இந்த காட்சிகளை ஜெயலலிதா தன்னுடைய சுயசரிதையிலேயே எழுதுகிறாங்க பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு இளமை கால நினைவுகள் மறைஞ்சு போயிடும் அப்போ எனக்கு ரெண்டு வயசு கூட பூர்த்தி ஆகலை ஒன்றரை வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ள தான் எனக்கு அந்த காட்சி இன்னும் அப்படியே கண் முன்னால் நிற்கிது எனக்கு மனதில் பதிந்த முதல் காட்சி என் தந்தையின் மரண காட்சி தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க மரண செய்தி கேட்டு அவங்க மைசூருக்கு வர்றாங்க இரவு நேரம் ஒரு வண்டியில் மருத்துவமனையிலேருந்து வந்த அந்த உடல் எங்கள் வீட்டு வாசலில் அந்த வண்டி நிற்கிது அப்பாவுடைய கால்களை நான் பார்க்குறேன் அந்த துணிகள் சுற்றப்பட்ட க
அப்பாருடைய முகம் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது கூட எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் அவருடைய மரண காட்சி என் கண்ணை விட்டு இன்னாகலை என்னுடைய முதல் பதிவே என் தந்தையின் மரணம் தான் அந்த காட்சி தான் அப்படின்னு ரொம்ப உருக்கமாக பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தந்தையினுடைய அரவணைப்புங்கிறது ஒரு வளர வேண்டிய வயதில் ஜெயலலிதாவுக்கு கிடைக்காமல் போயிடுச்சு தந்தைங்கிற அந்த அந்த சகாப்தம் அவருடைய இரண்டு வயது தொடுவதற்குள்ளாகவே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி அவங்க பெங்களூருக்கே வந்துடுறாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு சகோதரர் ஜெயக்குமார்னு ஒரு சகோதரரும் இருக்கிறார் அப்போது சந்தியா தன்னுடைய குடும்ப தேவைகளுக்காக அவர் வேலைக்கு போகணுங்கிற முடியலான பெங்களூருக்கே வர இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸில் அவங்களுக்கும் வேலை கிடைச்சிடுது காரியதரிசி வேலை கிளரிக்கல் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு அங்கே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் அங்கே வேலைகள் பற்ற முடியல அந்த வர்ற வருமானம் போதலை அதோடு குடும்பம் நடந்துகிட்டு இருக்கிற போது ஜெயலலிதாவுடைய ரோல் மாடல் யாருன்னா அந்த ஹோல் ஃபேமிலியில் இந்த மூன்று பெண்கள் சொன்னேன் இல்லையா சந்தியாவோட உடன் பிறந்தவர்கள்னு அதில் வித்யாவதி இரண்டாவதாக இருக்கிற வித்யாவதி தான் அம்புஜா என்கிற வித்யாவதி அம்புஜா தான் அவருடைய இயற்பெயர் ஓகே அவங்க அந்த காலத்துலேயே தந்தையினுடைய அந்த ரங்கசாமியும் கட்டுப்பாடான அவர் தான் அவருடைய அந்த ஆச்சாரமான ஐயங்கார் குடும்பத்தில் பிறந்துட்டு அந்த கட்டுப்பாடுகளை உடைச்சிட்டு போய் ஏர் ஹோஸ்டஸ் வேலையில் போய் சேர்றாங்க சித்தி ஜெயலலிதாவுடைய சுயமாக முடிவெடுக்கிறது துணிச்சலான நடவடிக்கைகள் அப்படின்ற அந்த கேரக்டருக்கெல்லாம் ரோல் மாடல் ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த அம்புஜா என்கிற வித்யா வித்யா அந்த போல்னஸ்லாம் கூட ஆமாம் சுயமாக முடிவெடுக்கலாம் நம்ம வந்து லைஃப்பை நாமே தீர்மானிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐயங்கார் ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வர்றது ஆச்சரியம் இல்லைன்னா கூட அந்த குடும்பத்துலேருந்து வர்றது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் அது அந்த டைமில் அந்த டைமில் கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த காலத்தில் கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பெண் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்து சென்னைக்கு வந்துடுறார் ஏர் ஹோஸ்டஸாக இருக்கிறார் அப்போது சில தொடர்புகள் கிடைக்குது அவங்களுக்கு சினிமா வாய்ப்பும் வருது சினிமாவிலையும் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்காக தான் அம்புஜா என்கிற பேர் வித்யாவதியாக மாற்றிக்கிறார் அந்த சினிமா சான்சஸும் அப்பப்போ இருக்குது ஏர் ஹோஸஸ் வேலை இருக்கும் போது ஜெயலலிதா மேலே அவருக்கு அளவு கடந்த பிரியம் கொழுக்குன்னு பொம்மை மாதிரி இருக்கிற அந்த குழந்தை மேலே அதுக்கு அவ்வளோ பிரியம் அது தனியாகவே தூக்கிட்டு சென்னைக்குலாம் வந்திருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய அக்கா கிட்ட சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு நாள் கூட வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்லாம் கூட்டிட்டு போக வர்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நெருக்கமும் பிரியமும் அதிகம் அப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்ச அந்த சாக்லேட் பழக்கம் தான் அப்பல்லோல மருத்துவமனையில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பழக்கம் ஜெயலலிதாக்கு போகலை சாப்பிடவே கூடாது டாக்டர்கள் தடை விதித்த பிறகும் ஃப்ளைட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏர் ஹோஸ்டஸ்க்கு இப்போ பேசஞ்சர்ஸ்க்குலாம் கொடுத்தது போக சாக்லேட் நிறையவே இருக்கும் ஒரு தனி சீட்டில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஒரு தட்டு எடுத்து முன்னாடி வச்சா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ பழகின பழக்கம் தான் சாக்லேட் பழக்கம் அந்த அளவுக்கு பிரியமும் அப்படிலாம் இருந்தாங்க வச்சாங்க அதன் பிறகு நான் இப்போ கொஞ்சம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீ ஏன் அங்கே கஷ்டப்படுறேன் பெங்களூரில் சென்னைக்கே வந்துடுங்கன்னு ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க உடனே பிள்ளைங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு சென்னைக்கு வந்துடுறாங்க வந்து தான் ஜெயலலிதா அங்கே இப்போ சிவஞான தெருவில் அப்போ இருக்கிறாங்க ஜெயலலிதா ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க பையனை இன்னொரு ஸ்கூலில் சேர்த்துடுறாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் போகுது அப்போது சந்தியாவுக்கும் சினிமா வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிக்குது அவங்க அம்மா அம்மாவோட அம்மாவுக்கும் சினிமா வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிக்குது ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தாயோடு இருந்த அரவணைப்பில் இருந்த ஜெயலலிதாவுக்கு சென்னைக்கு வந்தது வரமாகவும் சாபமாகவே ஆயிடுச்சு என்னென்னா இவங்க ஸ்கூலுக்கு போக கிளம்பி வந்து சரி ஈவினிங் வந்த பிறகு அவங்க ஷூட்டிங்கை முடிச்சு வர்றதுக்கு நைட் ஆகிடும் இவங்க தூங்கிடுவாங்க இவங்க எந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே விடிய காலம் எந்திரிச்சு திருப்பி ஷூட்டிங் போவாங்க ஷூட்டிங் போயிடுவாங்க ஸோ அந்த அம்மாவுடைய அரவணைப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்காமையே போச்சு இந்த கஷ்ட வாழ்க்கை எதுக்கு அப்படின்னு சந்தியாவே யோசிச்சு பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு திரும்பவும் பெங்களூர்ல கொண்டு சேர்க்கறாங்க தன்னுடைய அப்பா அங்க இருக்கிறாரு அவர் பொருள் இருக்கட்டும் இங்க வேலைக்காரங்களை விட்டுட்டு விட்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அதுக்கு அப்பாவே பாத்துக்கட்டும் சொல்லிட்டு அங்க அனுப்புறாங்க அங்க வந்து ஆறாவது வயதுல இருந்து பத்தாவது வயசு வரைக்கும் நாலு வருஷம் பெங்களூர்லயே படிக்கிறாங்க அங்கேயும் அம்மாவுடைய அரவணைப்பு கிடைக்கல தாத்தா கூட இருக்கிறாங்க தாத்தா இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஹோல் ஃபேமிலிக்கு ஜெயலலிதானாலே ஒரு ஒரு செல்லம் தான் ஓகே அவருடைய உருவம் அவர் நடக்கிற துடுக்குத்தனம் அவர் பேசுகிற பேச்சு அப்படின்னு அதன் பிறகு இவர் நல்லா கொஞ்சம் வசதியாக வந்துட்டார் திரும்பவும் வாங்கன்னு சொல்லி திருப்பி சென்னைக்கே வந்து பத்தாவது வயசில் திரும்ப சென்னைக்கு வர்றார் ஜெயலலிதா பையனோட சேர்ந்தே தான் ஜெயக்குமார் அண்ணனோட சேர்ந்து பத்தாவது
ஒரு இதை கொடுத்த காலம் அந்த ஆறு ஆண்டுகள் இந்த பள்ளிக்கூட வாக்கு மீண்டும் கிடைக்கணும்னு நினைச்சிருக்கா ஏன்னா பத்து வயசுங்கிறது விவரம் நல்லா தெரிஞ்ச வயசு அடோலசென்ட்னு சொல்கிற அந்த ஏஜுக்கு வந்த பிறகு நான் தான் யார் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்லாம் புரியிற அந்த வயசு அடைகிறது காலேஜுக்கு நுழைகிற அந்த வயசு வரைக்குமான அந்த ஆறு ஆண்டுகள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு வரப்பிரசாதமான நாட்கள்ன்ற வார்த்தையை ஜெயலலிதா பயன்படுத்திருக்காங்க அங்கே தான் அவருக்கு எல்லா விதமான அறிவுகளும் கிடைச்சது ஆனால் இவ்வளவு அன்னையினுடைய அரவணைப்பை நான் இழந்த 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 நம்ம சொல்கிற போதெல்லாம் அதுக்கு ஈடாக அவங்களுக்கு கிடைச்சது புத்தகங்கள் தான் அந்த சந்தியாவும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அம்மாவும் அவங்களுக்கு தேவையான எவ்வளவு புத்தகங்கள் கேட்டாலும் அத்தனை புத்தகம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதாவது படிக்கிற புத்தகங்கள் பாட புத்தகங்கள் தவிர மற்ற புத்தகங்கள் அதாவது பள்ளிக்கூட புத்தகங்களை தாண்டி வெளியே இருக்கக்கூடாது அந்த தனிமை தெரிய வேண்டாம் அப்படின்ற போது இரண்டு பேருக்குமே அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினாங்க அதில் ஜெயலலிதா கொஞ்சம் கூடுதலாகவே அதில் கவனிக்கிறார் புத்தகங்கள் மேலே காதல் கொள்ள ஆரம்பித்தார் அந்த டைமில் ஒரு அம்மாவை நான் எப்படியெல்லாம் இழந்தேன் அந்த உறவை அரவணைப்பை இழந்தேங்கிறத ஒரு ஒரு சூழல்லையும் அவர் பதிவு பண்ணிக்கிட்டே தான் வர்றாரு எல்லாவே பதிவு பண்ணுறாரு அதனால நம்ம தைரியமாக அதை எடுத்து சொல்லலாம் ஒரு தடவை சச்பார் ஸ்கூலில் ஒரு கவிதை போட்டி நடக்குது ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் இஃப் யூ ஹாவ் எ மதர் உங்களுக்கு ஒரு அம்மா இருந்தால் அப்படிங்கிறது தான் தலைப்பு எழுதிட்டு அதில் எழுதுகிறார் உங்கள் அம்மா உங்கள் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள நல்லபடியாக கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் அவர் அமர்ந்திருந்த நாற்காலி காலியான பிறகுதான் அவருடைய வேல்யூ என்னான்னு உங்களுக்கு அருமை அப்போதான் அவருடைய அருமை உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் பொதிந்த அந்த கவிதை அந்த கவிதைக்கு ஸ்கூலில் கிளாஸை நிறுத்திட்டு அந்த கவிதையை வாசித்து காமிச்சு கிளாஸ் டீச்சர் அவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்குறாங்க ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின நாவல்களுடைய தொகுப்பை கொடுக்குறாங்க பரிசாக இதை வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வர்றாங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறதுக்கு முடியலை ஏன்னா அவங்க நைட்டு தான் வர்றாங்க போய் படுத்துடுறாங்க ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் இன்றைக்கி சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டுன்னு அவங்க வர்ற வரைக்கும் முழிச்சிருக்காங்க வரலை பதினொன்றரை வரைக்கும் வரலை பன்னெண்டு மணிக்கு அவங்க வர்றபோது ஹால்லேயே படுத்து தூங்கியிருக்காங்க ஜெயலலிதா இதெல்லாம் அவங்க எழுதுகிறாங்க என்னப்பா பொண்ணு இங்கே தூங்குதுன்னு சொன்னபோது இல்லைம்மா அவங்க ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்காங்களான்னா அப்போ உடனே அப்போவே எழுப்புகிறாங்க இல்லை நீங்கள் மேக்கப்போட வந்திருக்கீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கோம் நம்ம நாளை காலைல கூட சொல்கிறோம் இல்லை இல்லை நீ இப்போவே சொல்லுன்னா என்ன அப்படி என்கிட்ட சொல்ல நினைச்ச இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் ஒரு கவிதை எழுதுனேன் அந்த கவிதையினுடைய தலைப்பே அம்மாவை பற்றியான்னு சொன்னபோது அவ்வளோ நிகழ்ந்து போனார் சந்தியா இதை ஒரு உருக்கம் கலந்த ஒரு வாசகங்களில் ஜெயலலிதா அது விவரிச்சிருப்பார் அம்மான்னா எனக்கு எந்த அளவுக்கு அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்க இயக்கத்தோடு ஒரு பாசத்தோடு இருந்துருக்கு அம்மாவுடைய ஏன்னா அப்பாவை பார்க்கவே முடியல பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பை கடவுள் கொடுக்கல அப்போ இருக்கிற அம்மாவும் கூட நம்ம விலகி விலகி போகிறோமே அந்த அரவணைப்பு நம்ம கிடைக்கல இந்த ஏக்கத்தை தான் அந்த கவிதைகளில் அவர் வெளிப்படுத்தினார் ஆமாம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்தியாவுக்கு பிறந்தநாள் வந்தபோது தன் அன்னைக்கு பிறந்தநாள் வந்தபோது ஒரு ஒரு புடவையை பரிசாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தனக்கு செலவுக்காக கொடுத்த பணத்தை சேர்த்து வச்சு ஒரு புடவை பரிசீலிக்கிறார் அந்த புடவையோடு ஒரு ஒரு கோட் ஒன்று பேர்ல் எஸ் பக்ன்ற அந்த எழுத்தாளருடைய கோட்டை எழுதி கொடுக்குறார் அதில் என்ன இருக்குன்னா வாழ்க்கையே சின்னது தான் அதுலேயும் பெற்றோர்களோடு இருக்கிற அந்த காலம் அந்த வாழ்க்கைங்கிறது இன்னும் சின்னது அதனால் பெற்றோர்களோடு இருக்கிற போது அந்த காலத்தை தவறாகவும் பயன்படுத்திடாதீங்க வீணாக்கவும் ஆகிடாதீங்க சரியான வகையில் பெற்றோரோட காலத்தை கழிங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு அர்த்தம் பொதிந்த அந்த இதை சொல்லியிருப்பார் இதிலிருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா த தந்தியை இழந்த பிறகு ஒரு தாயினுடைய அரவணைப்புக்கும் அன்புக்கும் அவர் எப்படிலாம் இயங்கிக்கிட்டே இருந்தார் ஒரு நடிகையின் மகள் அப்படிங்கிற ஒரு சமூகத்தில் வேணால் ஒரு அந்தஸ்தாக இருந்திருக்கலாமே தவிர ஒரு தனி மனுஷியாக ஒரு இளம் பிராயத்து பெண்ணாக அவருக்கு என்ன வகையில் இயக்கங்கள்ன்றது அந்த இயக்கத்தினுடைய பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமிச்சிருந்து அவருடைய அன்னை தான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மைக்காக இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு வர்றேன் புரியுது இதை நானாக சொல்லலை ஜெயலலிதாவே தன்னுடைய அவர்களே எழுதுது எனக்கு ஒரே இது என் அம்மா தான் அப்படின்னு சொன்னது அப்படிலாம் இருக்கிற போது சரி அந்த அந்த இயக்கங்களோடைய எதிர்பார்ப்புகளோடையே மாநிலத்தில் இரண்டாவது பெண்மணியாக தேர்வுல வெற்றி பெறார் பள்ளி இறுதி தேர்வுல மாநிலத்தில் இரண்டாவது மாணவியாக தேர்வு பெற்று அந்த மாணு அந்த பள்ளியில் சர்ச்பார் ஸ்கூலில் பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டையும் சேர்த்து ஜெயலலிதா கொடுக்குறாங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு கூட சந்தியாவால் போக முடியல ஏன்னா அவங்க நடிப்பு நடிப்பு நடிப்புன்னு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இதுவும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் மன உளைச்சல்
நாகையா இவங்கெல்லாம் குழந்தைட்டு இருக்காங்க அந்த நாட்டிய அரங்கேற்றத்தில் ஏன்னா சந்தியாவினுடைய மகள்ங்கிற அந்த நேரத்துக்கு சினிமா பிரபலங்கள்லாம் வர்றாங்க அப்போ புடவை கட்டி அவர் ஆடிய அந்த நாட்ட நாட்டியத்தை பார்த்துட்டு சிவாஜி சொன்ன வார்த்தை வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு நடிகையாக இந்த பெண் வருவாள் அப்படின்னு தான் சிவாஜி ஐயா சொல்லியிருக்கா சிவாஜி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறார் இந்த பெண் அப்படி தான் வருவாள் அப்படின்னு சில நேரங்களில் கற்பனையை விட அழகானது நிஜம் அந்த அது சிவாஜியுடைய வார்த்தைகள் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய நிஜமானது பின்னாடி வரும் பாருங்க அவருடைய வெற்றிகரமான நடிகையாக அவர்களாக வந்தது ஆனாலும் நடிகை தன் தான் தான் நடிகையாக இருக்கிறோம் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு தான் பெற்ற ஒரு ஒரே பெண் ஒரு பையங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு தாய் மாதிரி ஒரு பெண்ணை பார்த்துக்க முடியாது நாம கிட்ட இருந்து பார்க்க முடியலங்கிற அந்த ஏக்கம் சந்தியாவுக்கும் இருந்ததுனால தான் தன் மகளுக்கு சினிமா சாயமே பற்றக்கூடாது அந்த நிழலை படிஞ்சிடக்கூடாங்களா அவர் கவனமாவே இருந்துட்டு சினிமாக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறது கவனமா இருந்தார் ஆனால் விதி வழியது சந்தியாவுக்கும் படங்கள் குறைய ஆரம்பிச்சு பெரிய ஃபேமிலி ஒரு கட்டத்தில் இங்கே ஆறு ஆண்டுகள் இங்கே படிக்க வந்தா சொன்னா இல்லையா அங்கே இருந்த தன் தந்தை தான் எல்லாரையும் சென்னைக்கே வர வரைச்சிட்டார் சந்தியா ஸோ குடும்பம் பெருசாகிடுச்சு தேவைகள் அதிகமான போது படங்கள் குறைய ஆரம்பித்த போது அப்போது ஒரு வாய்ப்பும் வருது சந்தியாவை பார்க்க வருகிற சினிமா பிரபலங்கள் ஜெயலலிதாவை பார்க்க வர்ற போது சினிமா ஆசைகள் பேச்சுக்கள் அப்படி வருது அப்படி தான் ஸ்ரீதருடைய அழைப்பு வருது அதற்கு முன்பே கன்னட படத்தில் உள்ள குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிச்சிட்டார் கன்னட பட வாய்ப்பு ஒன்று வருது இவரால் மறுக்க முடியல நடிச்சிடறார் எந்த எப்ப நடிக்கிறார் பள்ளி இறுதி தேர்வு முடிஞ்சது இல்லையா அதுக்கும் கல்லூரியில் சேர்வதற்கான அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த வாய்ப்பு வருது நடிச்சிடுறார் அப்போதே சினிமா ஒரு 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 கஷ்டத்தோடு தான் போய் அதை அதை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தின் பேர்லாம் ஜெயலலிதாவும் செய்கிறார் சந்தியாவுக்கும் அதில் முழு உடன்பாடு உடன்பாடு இல்லை இதை ரெண்டு பேருமே பதிவு பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே உடன்பாடு இல்லாமல் ஒரு நிர்பந்தத்தின் காரணமாக அது நடக்குது அதன் பிறகு வெண்ணிற ஆடை என்கிற படத்திற்காக டைரக்டர் ஸ்ரீதர் வந்து அணுகிற போது இவரால் மறுக்க முடியல ஜெயலலிதாவுக்கோ தான் காலேஜில் சேரணும்னு ஆசை தன் தோழிக்கிட்ட சொல்லி ஸ்டெல்லா மேரிஸில் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் குரூப்பில் போய் சேர்றார் அப்ளிகேஷனை வாங்கி போட்டு முதல் வாரம் காலேஜுக்கும் போகிறார் அவர் எல்லா தோழிகளும் கிட்டத்தட்ட சர்ச் பார்க்கில் படித்த தன்னுடைய தோழிகள் முப்பது பேர் ஸ்டெல்லா மேரிஸில் போய் சேர்ந்துருக்கிறாங்க நானும் சேரணும்னு சொல்லி காலேஜில் ஒரு முதல் நாள் வகுப்புக்கு அவர் போயிடுறார் போகிற போது அங்கே இருந்த சூழல்கள் இங்கே வெளிப்புற நிர்பந்தங்கள் எது ரெண்டையும் சேர்த்து சிங்க் பண்ணுறதுல அவருக்கு சில சங்கடங்கள் இருந்தது சரி காலேஜ் வேண்டான்னு முதல் நாள் ரெண்டு நாள்லேயும் முடிவெடுத்து அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கே போகலை உடனே ட்ராப் ஆகிட்டா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இங்கே ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதே காலகட்டத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையில் இன்னொரு திருப்புமுனை மாதிரி ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்துக்கான அழைப்பும் வருது வெண்ணிற ஆடை படமும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் படமும் சம காலத்தில் ஷூட்டிங் வந்துக்கிட்டே வருது ஸோ அதில் பிஸி ஆயிடுறாரு அப்படி பிஸியான பிறகு ஏற்கனவே அன்புக்காக இயக்கிக்கிட்டு இருந்தது அது ஒரு பக்கம் குடும்பத்துடைய தேவைகள் ஒரு பக்கம் நிர்பந்த ஒரு பக்கம் இந்த சூழல்கள் எல்லாமே அவரை சினிமாவை நோக்கி தள்ள ஆரம்பிச்சிட்டது ஆனால் ஏதோ கட்டாயத்தின் பேரில் வந்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் தன்னுடைய அத்தனை திறமைகளையும் அவர் அதில் காட்டுறாரு ஏன்னா அதுக்கடையில் இரண்டு வகையான நடனங்கள் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு முடிச்சிட்டார் அவர் பன்னெண்டு வயசுல இறங்கேற்றம் பண்ணார் அதெல்லாம் இப்போ சினிமாவுக்கு அவருக்கு பயன்படுத்தும் நாட்டியம் தெரியுது பல மொழிகளும் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க முதல் என்ட்ரியே பெரிய டைரக்டருடைய படம் ஸ்ரீதருடையது வெண்ணிற ஆடை கதாநாயகியாக வேடம் நூறு நாட்கள் அந்த படம் ஓடணும்னு அதன் பிறகு எம்ஜிஆருக்கு ஜோடி ஆயிரத்தில் ஒரு நடித்து அந்த படமும் வெற்றி படமும் அமைஞ்சதில் சினிமாவை நோக்கிய அந்த புளி பாய்ச்சல்னு சொல்லுவோமே ஜெயலலிதாவுக்கு அப்போ தான் தொடங்குது அதில் இருந்து நடிக்க 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 இப்போ எல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நயன்தாரா மாதிரியான நடிகைகள் ஒரு படம் வருஷத்துக்கு நாலஞ்சு படம் நடித்தாலே பெரிய நடிகைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு கட்டத்துலலாம் அறுபத்தேழு அறுபத்தெட்டு காலகட்டங்களில் ஜெயலலிதா நடித்த படங்கள் இருபது படம் வெளியாயிருக்கு ஒரு வருடத்தில் ஒரு வருடத்தில் இருபது படம் வெளியாயிருக்கு அடுத்த வருடம் பதினஞ்சு படம் பதினஞ்சு படங்கள் இப்படி அந்த அளவுக்கு ஒரு பிஸியான நடிகையாக அவர் வந்துக்கிட்டே வர்றார் தனக்கு எல்லாமே அம்மா தான் சொன்ன அந்த அம்மா பெருமைப்படுகிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய நடிகையாக வளர்ந்துட்டார் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் முத்துராமன் பெரிய நடிகர்கள் அத்தனை பேரோடையும் ஜோடி போட்டு நடிச்சது ஒரு எந்த தாய்க்கு இருக்கும் திறமை வாய்ந்த நடிகை அப்படிங்கிற பேரோடு அதை எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது எந்த தாயும் பெருமைப்பட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஆண்டில் இருபது படம் வெளியான போது கிட்டது அறுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுச்சோ அது மாதிரி மறக்க முடியாத ஆண்டுன்னு ஆயிரத்தி
அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய நடிகையாக ஆகிட்ட அவருக்கு சினிமா வட்டாரத்தில் நட்புகள் அதிகமாகிடுச்சு அது எம்ஜிஆர் ஆகட்டும் சிவாஜி ஆகட்டும் எல்லோரோடும் நட்பு வந்தபோது அவருடைய அந்த அரவணைப்பில் தான் அவர் தொடர்ந்து இருக்கிற தாய் இறந்த உடனேயே தன் வாழ்க்கையும் அவ்வளோதானாலாம் அந்த நினைச்சேன்லாம் அவர் ஒரு இடத்துல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆனாலும் அந்த வைராக்கியம் அவருடைய விதின்னு ஒன்று இருக்குல்ல விதி வழி அது திருப்பி அதே வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் தொடர்ந்து அவர் சிலைத்துறையில் பயணமாகிறார் எழுபத்தி ஒன்று அக்டோபரில் இருக்கிறார் த இப்படியெல்லாம் ஒரு ஒரு வீடாக மாறி மாறி பண்ணுறமேன்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா நடித்த அந்த பணத்திலிருந்து சந்தியா ஒரு சொத்தை வாங்குகிறார் ஒரு சொந்தமாக நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கின இடம் தான் போயஸ் காடலில் இப்போ இருக்கிற இடம் ஸோ அவங்க தாயார் வாங்கின இடம் தான் தாயார் வாங்கிய இடம் மகளின் வருமானத்தையும் சேர்த்து வச்சு தாயார் வாங்கிய இடம் அந்த வீடே அவர் இருந்து கட்ட ஆரம்பித்தது நினைவாதார் <laughs> கிட்டத்தட்ட சுயசரிதை தொடர் தான் அந்த தொடருக்கான தலைப்பே வேதா நிலையம் தான் அந்த அளவுக்கு தன்னை மனசை பாதிச்சு பாதிச்சுன்னா நம்ம இவ்வளவு கிட்ட இருந்து கட்டி கட்டி அம்மா கண்ணில் கூட பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு அதுக்கு புதுமனை புகழா நடத்தி குடி போனாங்க அதில் எல்லா சினிமா பிரபலங்களும் வந்தாங்க அந்த ஆறுதலோடு தான் அவர் போச்சு ஆனால் கிட்டத்தட்ட அதோடு அவருடைய வாழ்க்கையே முடிஞ்ச மாதிரி தான் சினிமா வாழ்க்கை எழுபத்தி ரெண்டில் கொஞ்சம் நடிக்க ஆரம்பித்தார் அதன் பிறகு எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் அவருக்கு பெருசா படங்கள்ல தன்னைத்தானே அதை சுருக்கி ஒதுங்க இருக்க ஆரம்பிச்சார் ஏன்னா தனக்கு யாருமே இல்லைங்கிற அந்த ஒரு இது அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எம்ஜிஆரோட நட்பு அதுல இருந்த சில கசப்பான அல்லது முட்கள் நிறைந்த உறவுன்னு அதை சொல்லலாம் விமர்சனங்கள் கலந்தது அது அதெல்லாம் இப்போ விவாதிக்கிறது அவ்வளோ நல்லதாக எனக்கு தெரியல ஆனாலும் அது ஊரறிஞ்ச ரகசியம் எம்ஜிஆர் எவ்வளோ தூரம் ஜெயலலிதா மேலே கயிறு எடுத்துக்கிட்டால் ஜெயலலிதா தன்னுடைய ஆதர்ஷ சக்தியாகவே எம்ஜிஆர் நினைச்சிருந்தாங்கிறது ரெண்டு பேருமே தங்களுடைய செயலால் வார்த்தைகளால் நிரூபிப்படுத்த போயிட்டு நம்ம போய் விவாதிக்கிறதுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு அதன் பிறகு எழுபத்தி மூணில் சூரியகாந்தின்னு ஒரு படம் இவங்க நடிக்கிறாங்க அதில் நடித்த எல்லாருக்கும் பெரியார் வந்து விருது கொடுக்குறார் பெரியார் கலந்து கொண்ட கடைசி சினிமா நிகழ்ச்சி அந்த படம் விழாதான் சூரியகாந்தி படம் சூரியகாந்தி படத்துடைய நூறாவது நாள் விழாதான் அதில் ஜெயலலிதாவும் பெரியார் கையால் விருது வாங்கினார் அப்படியே தான் போய்கிட்டு இருக்கு எழுபத்தி நாலு அதுலேருந்து தான் கிட்டத்தட்ட வனவாசம் ஆரம்பிக்குது அவருக்கு நாலஞ்சு வருஷம் எதுவுமே இல்லை எழுபத்தி ஒன்பதில் அவருக்கு கொஞ்சம் உடல் பர்மன் ஆகுது ஏன்னா சும்மாவே இருக்கிறாரு அந்த உடலை குறைக்கிறதுக்காக அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்ததாக ஒரு தகவல் இருக்கு சில மாதங்கள் அமெரிக்கா போயிட்டு வந்திருக்கிறார் போயிட்டு வந்து ஒரு படம் தான் நடித்தார் நதியை தேடி வந்த கடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்தது அந்த படம் அதுதான் அவர் நடித்த கடைசி படமும் கூட அதன் பிறகு சினிமா வாழ்க்கையே இல்லை டோட்டலாக அப்படி இருந்த போது தான் எம்ஜிஆர் அதற்கு முன்பே எழுபத்தி ரெண்டுல கட்சியை தொடங்கி இருக்கிறார்ல எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து அவர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனா அந்த நேரத்தில் அவங்க கட்சி மீது ஈடுபாடு இல்லை அரசு மீது ஈடுபாடு இல்லை எம்ஜிஆர் மீதான ஒரு பக்தி கலந்த உறவு ஒரு மரியாதை ஒரு அன்பு கலந்த உறவு என்ன வேணாலும் நீங்க வச்சு கடலாம் அந்த உறவு தான் இருந்துகிட்டு இருக்க தவிர அரசியலுக்குள்ள அவர் வரல ஆனால் பாரத் பட்டம் பெற்ற எம்ஜிஆருக்கு நடிகர் சங்கத்தின் தலைவராக இருந்த சிவாஜி கணேசன் ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தினார் நடிகர் சங்கம் சார்பாக ஒரு பாராட்டு விழா அதில் பேசுகிற போது ஜெயலலிதா பேசின பேச்சு எல்லாரையுமே கவர்ந்துச்சு எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு தூய லட்சியத்தோடு ஒரு நடிகர் இருந்தால் அவர் எத்தகையவற்றையும் பெறுவார் அதற்கு எம்ஜிஆர் தான் உதாரணம்னு அரசியல் வாடை கலந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஜெயலலிதா அந்த விழாவில் பேசுகிறார் எம்ஜிஆர் அதையும் கவனிக்கிறார் ஒட்டுமொத்த ஊரும் உலகமும் அதை கவனித்தது அந்த பாராட்டு விழாவில் ஜெயலலிதா பேசின அந்த பேச்சுக்கள் அவருக்கு அரசியல் ஆர்வம் இருக்குது அல்லது அரசியலில் இவரால் நிலை கொள்ள முடியுங்கிற அந்த எண்ணத்தை எம்ஜிஆருக்கும் அந்த பேச்சு தான் மனசில் பதிய வைக்குது ஜெயலலிதாவுடைய பேச்சு எல்லாருமே அதை கவனித்த மாதிரி எம்ஜிஆரும் அதை கவனிக்கிறார் அதன் பிறகு நான் இப்போ இந்த இடத்துக்கு வர்றேன் இந்த நாலு வருஷம் அவர் சும்மா இருக்கிறார் அமெரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வந்துடுறார் அப்படிங்கும்போது எண்பத்தி ரெண்டில் அண்ணா திமுகவில் அதிகாரப்பூர்வமாக போய் சேர்றார் அப்போது தனக்கு வாழ்க்கையே இனிமேல் இல்லையோ வாழ்க்கையே சூனியமாயிடுச்சோ அப்படின்னு பல்வேறு மனக்குழப்பங்களில் ஒரு இயக்கங்கள்லையும் நிறைவேறாத ஆசைகளோடையும் கழிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த நாட்கள்லேருந்து விடுபட்டு முழுக்க முழுக்க இனி நம்ம அரசியலுக்கு போகலான்னு முடிவெடுத்து தான் அண்ணாதிமுகவில் வந்து சேர்றார் சேர்ந்து அஞ்சு மாதம் அல்லது ஆறு மாதத்துலையே அவரை கட்சியினுடைய கொள்கை பொறுப்பு செயலராக ஆக்குறார் எம்ஜிஆர் ஒட்டுமொத்த அண்ணா தி
திருப்பூர் மணி மாறன் நினைக்கிறேன் இந்த இரண்டு பேர் தான் அந்த பதவி அதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தாங்க அப்படி ஒரு முக்கியமான பதவியை வந்து புதுசாக வந்த ஒரு நடிகை நடிகை தான் அடையாளம் நீங்கள் எம்ஜிஆர் உடனான உறவு வேறு மாதிரியாக விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படாதவள் தானே தவிர ஜெயலலிதா என்கிறவர் அன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நடிகை தான் அதிமுகவை அப்படி தான் பார்ப்பாங்க அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நடிகைக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பதவி அப்போ எம்ஜிஆர் இவ்வளோ பெரிய பதவி தீ கொடுக்குறாருன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்லாம் பல விவாதங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் ஒரு சாராருடைய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா கட்சியில் சேர்ந்த ஒரு சும்மா இல்லை சேர்ந்து பொதுக்கூட்டங்களில் போய் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அந்த கூட்டங்களில் அவருக்கு கிடைக்கிற அந்த வரவேற்பு எழுச்சி தொண்டர்கள் அதனால படுற சந்தோஷம் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவர் அந்த முடிவுக்கு வரார் பிரச்சாரத்தை மையப்படுத்திய பதவி அது கொள்கை பொறுப்பு செயலங்கிறது கூட்டங்கள் நடத்தணும் யாரை எங்கே அனுப்பணும் எப்போ அனுப்பணும் எதுக்காக கூட்டம் நடத்தணும் அப்படின்லாம் முடிவெடுத்து செயல்படுத்துகிற ஒரு பொறுப்புள்ள பதவி அது அந்த பதவியில் ஜெயலலிதா அமைத்த பிறகு இதுக்கு பேர் இதை விட வேகமாக அவர் இன்னும் தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றுப்பயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கட்சியினுடைய வேகம் வளர்ச்சி இன்னொரு மடங்கு கூடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் எம்ஜிஆருக்கு இல்லாத செல்வாக்குன்ற அந்த அர்த்தத்துலாம் சொல்லலை ஒரு பிரச்சார பீரங்கி கிடைச்சார் அப்படின்னு தொண்டர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் எம்ஜிஆருக்கு ஒரு திருப்தி இதை எதிர்பார்த்தது மாதிரி அண்ணாதிமுகவில் ஒரு கோஷ்டி கோஷ்டிக்காக பிளவு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியாத கோஷ்டி ஒன்று உருவாகிறதுக்கு அதுவே காரணமாக ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒன்று இவருடைய வளர்ச்சியை சில பேர் விரும்பலை அதீத முக்கியத்துவம் தராரோ எம்ஜிஆர் அப்படின்ற ஒரு எரிச்சல் கலந்த ஒரு இது அதிருப்தியும் அந்த இதுக்கு ஒரு கா கோஷ்டியல் உருவாக காரணம் ஆகிடுச்சு அதை பற்றியெல்லாம் கவலையை பிள்ளை ஒரு பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறார் எண்பத்தி நாலு தேர்தல் வருது எண்பத்தி நாலு தேர்தல் நடந்தபோது எம்ஜிஆர் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் இவர் கட்சியில் சேர்ந்து ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது இந்த அதீத அல்லது அபார வளர்ச்சியை கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் விரும்பலை முக்கியமான ஸ் இடம் அது எண்பத்தி நாலுங்கிற ஒரு பொது தேர்தல்ங்கிறது எந்த எத்தகைய ஒரு அரசியல்வாதிக்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நம்ம ரோல் என்ன நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளை பயன்படுத்திக்குவாங்களா இல்லை நம்மளை ஒரு இடத்துல உட்கார வைப்பாங்களா அப்படின்லாம் சில இயக்கங்களும் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறது ஒன்றும் ஆச்சரியம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தன்னை உருவாக்கிய தன்னை வழிநடத்திய எம்ஜிஆர் இந்த நாட்டிலேயே இல்லை நிஜமாகவே உடஞ்சி போனார் ஜெயலலிதா என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலை எம்ஜிஆர்கிட்டேருந்து எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வாங்க முடியல அவரை போய் பார்க்கவும் விட மாட்டுறாங்க அந்தளவுக்கு கட்டுப்பாட்டை கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க சில மந்திரிகள் ஆனாலும் பிரச்சாரத்தில் ஒரு வெற்றிடம் தெரிகிறத அவங்க ஸ்மெல் பண்ணாங்க ஏன்னா ஜெயலலிதா விட அவங்க பெரிய அரசியல்வாதிகளில் பிரச்சாரத்தில் வெற்றிடம் தெரியுது எம்ஜிஆருடைய போஸ்டர்கள் வருது படங்கள் வருது அதெல்லாம் வேறு அப்போ பொதுச் செயலாளர் சொன்னாருன்னா நான் பிரச்சாரம் பண்ண தயார்னு அறிவிக்கிறாங்க ஜெயலலிதா சரிம்மா பிரச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணுறார் எம்ஜிஆர் இல்லை ஜெயலலிதா பிரச்சாரம் பண்ணுறார் அந்த நேரத்தில் அரசியல் ரீதியாக தன்னை எதிரணியில் இருந்த காளிமுத்துக்காகவும் கூட அவர் பிரச்சாரம் பண்ணுறார் மதுரையில் போய் வாக்களிங்கள் புரட்சித் தலைவர் ஆட்சி மீண்டும் அமர மலர அப்படின்லாம் சொல்லி காளிமுத்துக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணார் அவர் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுடைய ஒரே நோக்கம் அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை எடுத்துக்கிட்டு சூறாவளி சுற்று கோஷ்டி எல்லாம் பற்றி கண்டுக்காமல் கட்சியின் வெற்றிக்காக பேசியிருக்காங்க ஒரு மாணி அப்போ தான் கலைஞர் அங்கே எதிர்ப்பிரச்சாரம் பயங்கரமாக இருக்குது இவர் அங்கே இருக்கிறாரா இல்லை யாருனே தெரியலன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லி பார்த்தாரு அப்புறம் அவர் வந்த உடனே ஆட்சியை கொடுத்துட்றேன் எனக்கு தயவு செய்து ஒரு வாழ்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டார் எதுவுமே எடுபடலை நாட்டிலேயே இல்லாத எம்ஜிஆரை திருப்பி மக்கள் ஜெயிக்க வச்சாங்க அதில் பெரும்பங்கு இல்லாட்ட கூட ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த பங்கு ஜெயலலிதாவுடைய பிரச்சாரத்துக்கு இருந்தது அது அண்ணாதிமுக தொண்டர்களுக்கும் கீழ்நிலை நிர்வாகிகளுக்கும் நல்லாவே தெரியும் மந்திரிகள் வேணால் சில பேர் அதை எதிர்க்காம இருப்பாங்க விரும்பாமல் இருந்திருப்பாங்க அதன் பிறகு எம்ஜிஆர் வந்துடுறார் வந்துட்டு தான் இவருடைய அந்த இப்போ அமெரிக்காவுக்கு போனார்ன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா போகிறதுக்கு முன்னாடி சில கசப்புகள் நடந்தது இவருடைய கொள்கை உறுப்பு செயலாளர் பதவியை பறிக்கிறார் சில மந்திரிகளுடைய நிர்பத்தின் காரணமாக வந்த உடனே அமெரிக்காவில் இருந்து வந்தோடனே அந்த பதவியை திருப்பி கொடுக்குறார் இவர் யாரெல்லாம் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்தாங்களோ அந்த மந்திரிகள் எட்டு பேர் மீதி பத்து மந்திரிகளை எம்ஜிஆர் பதவியிலேருந்து நீக்கிறார் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்து அதில் எட்டு பேர் இவரை எதிர்த்தவங்க அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா ஜெயலலிதாவை எந்த சூழலையும் நான் கைவிட தயாரா இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒற்றை வரி மெசேஜ் தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு எட்டு பேருமே நீக்கிறது நீக்கிறாரு ஒரு கான்ட்ரவர்சி வேணான்ட்டு இவருக்கு வேண்டப்பட்ட ரெண்டு மந்திரிகளையும் நீக்கிறார் இப்படி நீக்கல் சேர்த்தல் கூட்டல் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு
மறைவுடைய <laughs> அரசியல் எல்லாமாக இருந்தவர் அவர் அவர் அந்த எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தன்னை கைவிடாமல் கொண்டுகிட்டே வர்றார் எண்பத்தி ஏழில் அவருடைய மரணம் நிஜமாகவே ஒரு பெரிய இழப்பு தான் ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த சூழலில் அரசியல் அதற்கு மேலேயும் தேவையான ஒரு எண்ணமும் அவருக்கு இருந்தது இதுக்கு மேலே அரசியல் இருக்கணுமா அப்படின்ற எண்ணமே ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் அவருடைய வருகைக்கும் அவருடைய பேச்சுக்கும் மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்குங்கிறது அவங்கெல்லாம் கீழ்நிலையிலிருந்து உணர்றவங்க அதில் பாதி பேர் வந்து இல்லை நீங்கள் போகக்கூடாது அரசியலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவரை தக்க வைக்க பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் எம்எல்ஏ கூட இல்லை எம்பியாக தான் இருக்கார் எம்ஜிஆர் மறைவு ராஜசபா எம்பி தான் அவர் ஆனாலும் மறை மறைவுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தி மூணு எம்எல்ஏக்கள் ஜெயலலிதா ஆதரிக்கிறாங்க ஆனால் தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் எம்ஜிஆருடைய மனைவி ஜானகி ஜானகி அந்த ஆட்சியை நிலைநிறுத்த பார்த்தாங்க ஆனால் ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் இருபத்தாறு நாளுக்கு மேலே அந்த ஆட்சி நீடிக்கல ஆட்சி கவிழுது கவிழ்ந்த பிறகு அதிமுக ஜே அதிமுக ஜான்னு கட்சி ரெண்டாம் உடையுது இயல்பாகவே அல்லது காலத்தின் கட்டாயமாக ஒரு அணியினுடைய தலைவராக ஜெயலலிதா உருவெடுக்கிறாங்க உருவாகி அதன் பிறகு எண்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தேர்தல் வருது ஒரு ஆண்டு ஜனாதிபதி ஆட்சிக்கு பிறகு சட்டமன்ற தேர்தலில் எதிர்பார்த்த மாதிரி பிரிந்து கிடந்த அண்ணா திமுக தோல்வியை தழுவுது திமுக ஆட்சிக்கு வருது ஓகே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அண்ணா திமுக அவனுடைய அந்த நிர்வாகிகள் முக்கிய நிர்வாகிகள்லாம் கூடி இதுக்கு மேலே நம்ம இப்படி இருக்கிறது சரியில்லைன்னு சொல்லி கட்சியை ஒன்றுபடுத்துகிறாங்க ஒன்றுபட்ட கட்சிக்கு பொதுச் செயலாளராக ஜெயலலிதா தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இதுதான் மிகப்பெரிய திருப்புமுனை தமிழ்நாட்டு அரசியல் வரலாற்றில் ஜானகி எம்ஏஆர் விலகிட்டாங்க விலகிக்கிறாங்க ஜெயலலிதாவே இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு யதார்த்தம் புரியுது தனித்தனியாக நின்ன போது ஜானகி அணி ஒரு எம்எல்ஏ தான் ஜெயிச்சாங்க ஆனால் இவர் இருபத்தி ஏழு இடங்கள் ஜெயிச்சாங்க ஜெயலலிதா அணிக்கு தனிப்பட்ட முறையிலேயே செல்வா அப்போ யாருக்கு செல்வாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு தொண்டர்கள் யார் விரும்புகிறாங்கன்னு புரிஞ்சு போச்சு ஜானகி கௌரவமாக விலகிக்கிட்டார் கட்சி ஒன்றுபட்டு இவர் என்னைக்கு பொதுச் செயலராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரோ அது மிகப்பெரிய ஒரு 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 வரலாற்று நிகழ்வு தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா பிராமணர்களே அல்லது பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து உருவான இயக்கம் தான் நீதி கட்சி திராவிட இயக்கமும் அப்படிதான் வந்துச்சு நீதி கட்சி தான் ஆரிஜின் அதுக்கப்புறம் தான் திராவிடர் கழகம் எல்லாம் நீதி கட்சியினுடைய முதல் தாத்பரியமே என்ன பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கக்கூடாது அவருடைய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து தான் பண்ணணும் பிராமணர்கள் அல்லாத உரிமைகளை பாதுகாக்கணும்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் நீதி கட்சி அந்த நீதி கட்சியின் நீட்சியாக வந்து நின்றுக்கிற அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் என்கிற ஒரு திராவிட இயக்கத்துக்கு தலைமை பொறுப்பில் ஒரு பிராமண பெண் வந்து அமர்ந்தது இது ஒன்றும் முரண்பாடு மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் அதை வரலாற்று நிகழ்வு தான் நான் சொல்லுவேன் காலத்தின் கட்டாயம் கொண்டு வந்து நிறுத்துது அப்படி ஒரு பிராமண பெண் தான் வரணும்னு பிராமணர் அல்லாத அத்தனை பேரும் சேர்ந்தானே ஒன்றுபட்டு தானே ஜெயலலிதா தலைமை ஏற்றுக்கு தயார்னு வந்து வர்றாங்க அவரை எதிர்த்தவர்கள் கூட ஆரம்பீரப்பெல்லாம் அவரை கடுமையாக எதிர்த்தவர் எம்ஜிஆர் இருந்த போதே ஜெயலலிதாக்குள்ள முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அவர் உட்பட எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து ஆதரிக்கிறாங்க அந்த வகையில் ஒரு ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு அரசியலும் அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு பொதுச் செயலராக ஆயிடுறார் எண்பத்தி ஒம்பதில் ஆயிடுறார் அப்போதே நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரம்மாண்டமான வெற்றி காங்கிரஸ் அண்ணா திமுக கூட்டணி பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெற்றது திமுக ஆட்சியில் இருந்த போதும் கூட எம்பி எலெக்ஷனில் இந்த கூட்டத்தில் ஜெயிக்கிறாங்க ஜெயிக்கிறாங்க அடுத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் ஜெயலலிதா அண்ணா திமுகவின் பொதுச் செயலாளராக ஆன பிறகு சந்தித்த முதல் பொது தேர்தல் தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் அப்போ தான் ராஜீவனுடைய படுகொலை எதிர்பாராத விதமாக நடக்குது நடந்த பிறகு அந்த அனுதாபத்தின் காரணமோ அல்லது முதல் பல பல காரணங்கள் அதுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது ஜெயலலிதாவுடைய தலைமை ஆளுமை அவருடைய பிரச்சாரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா பதவியேற்கிறார் எந்த ஜெயலலிதா எத்தனையோ ஏமாற்றங்கள் துரோகங்கள் எதிர்ப்புகள் அத்தனையும் தாண்டி அரசியலில் இதுதான் அப்படின்றா இல்லாமல் எல்லா விதமான சாகசங்களையும் நிகழ்த்துகிற ஆட்கள் இருக்கிற அந்த களத்தில் தனி ஒரு பெண்மணியாக போராடி அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்தார் உட்காந்த பிறகு நிஜமாகவே அவர் சில நல்ல திட்டங்களும் கொண்டு வர தான் செஞ்சுட்டு இருந்தார் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானு நம்ம சொன்னோன்னா தொட்டில் குழந்தைகள் திட்டம் மகளிர் காவல் நிலையங்கள்னு இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஜெயலலிதா தான் கொண்டு வர்றார் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்கள் அதில் இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து கான்ஸ்டபிள் வரைக்கும் எல்லாருமே பெண்கள் தான் 
அப்படின்லாம் கொண்டு வந்தது ஜெயலலிதா தான் அந்த ஆட்சி காலம் தான் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருந்த அதே நேரத்தில் அதே தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூத்தாறு ஆட்சி தான் சாவக்கேடாகவும் அமைஞ்சது ஏன்னா ஜெயலலிதாவினுடைய அந்த வளர்ப்பு மகன்னு அவர் சொல்லி அறிவித்து அந்த சுதாகனுடைய திருமணம் நடந்த விதம் சில பல மந்திரிகள் செஞ்ச ஊழல் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் அண்ணாதிமுகவுக்கு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்த ஆரம்பித்தது மீடியாக்கள் விஷுவல் மீடியா அப்போ தான் வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ உடனடியாக இதெல்லாம் மக்களுக்கு உடனே உடனே தெரியாது தெரியாது எதிர்பார்த்த மாதிரியே தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்தலில் அண்ணாதிமுக தோல்வி தழுவியது ஸோ தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டங்கிறது ஜெயலலிதாவுக்கு பல்வேறு பாடங்களை கற்று இன்னல்களை கொடுத்த ஒரு காலமாக பாடங்களையும் கற்றுக் கொடுத்துச்சு முதலமைச்சர் என்கிற சிம்மாசனத்தையும் அதுதான் கொடுத்துச்சு தூக்கி படுபாதாளத்தில் தள்ளியதும் அதே இந்த தொண்ணூத்தாறு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு எழுபத்தி ஒன்று எப்படி தன்னுடைய தாயினுடைய மரணத்தினால் அந்த வருடம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத வருடமாக இருந்ததோ தொண்ணூற்றி ஆறையும் அடுத்து எடுத்துக்கலாம் தொண்ணூத்தாறில் அவர் முதலமைச்சராகவும் இருக்கிறார் அந்த ஆட்சி காலத்தில் நடந்த தவறுகளுக்காக அதை சொல்லி வழக்கு போட்டு அவர் சிறைக்கு போனதும் அதே தொண்ணூத்தாறு தான் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி நினைக்கிறேன் கைது பண்ணி கலைஞர் உள்ள போடுறார் ஸோ தொண்ணூத்தி ஆறுங்கிற அந்த ஒரே ஆண்டுலேயே முதலமைச்சர் பதவியிலேயே உட்காந்துருக்கிறார் சென்னையிலையும் சென்னை மத்திய சிறையிலையும் அவர் இருந்தார் ஸோ அதனால தான் சொன்ன பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னேன் யாருக்குமே அதுதான் பக்குவத்தை கொடுக்குறதானே என்ன நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படின்லாம் அவருக்கு புரிய வச்சுருக்கோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம இன்னொன்று சொல்லி காட்டணும் ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட அறுபத்தாறு வயசுன்னு நினைக்கிற அவர் மறைகிற போது அந்த வயசில் கிட்டத்தட்ட பாதி நாட்கள் அவரை ஆக்கிரமித்திருந்தவர் அல்லது அவர் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக இருந்தோன்னா சசிகலா தான் சசிகலா இல்லாமல் ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் எழுதவே முடியாது கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலே முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் அவருடைய மறைவு வரைக்கும் முப்பத்தி மூணு வருஷம் கூட இருக்கிறார் நான் சொல்லணே தந்தை இழந்த தாயையும் இழந்து தான் இயக்கத்தில் இருக்கேன் சூனியத்தில் இருக்கேன் சூனியத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை தேவைதானான்னு நினைக்கிற நேரத்தில் தான் சசிகலாவுடைய அறிமுகம் கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட எண்பதுகளில் அந்த நட்பு எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா அவர் எப்படி உள்ள வந்தார் இவரால் வந்தார் எப்படி உள்ள இப்போ வாழ்க்கைங்கிறது அதுதான் சார் நீங்களும் நானும் ஒரு ஹலோ சொல்லுவோம் நாளைக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம நட்பு நீடிக்கலாம் யாருக்கும் தெரியாது நான் இப்படி போகிற போது யாரை சந்திப்பேன் எனக்கும் தெரியாது அது எத்தனை வருஷம் நீடிக்கும் யாருக்கும் அப்படி நட்புங்கிறது ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி எதிர்பாராதான் சந்திப்பு தான் அப்படி நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த அறிமுகம் கிடைச்சி அந்த நட்பு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் நடந்த சில தவறுகளுக்கு சசிகலாவை எப்படி அரசியல் ரீதியாக பொறுப்பாக்குறாங்களோ அதே வழக்குகளில் இருக்க இன்னொரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஜெயலலிதாவுக்கு வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துட்டார் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தாறு கோடி ரூபா அப்படிங்கிறது அந்த வழக்குகளில் ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கு விசாரணையை தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூ ஆறு கடைசி தொண்ணூற்றி ஏழில் அப்படி நடத்த ஆரம்பிக்கிற போது வழக்கு விசாரணை வேகம் எடுக்குது கலைஞர் ரொம்ப வேகமாக இருக்கிறார் இந்த வழக்கை சீக்கிரம் நடத்தி அவர் உள்ள தள்ளி ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒழிச்சணுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் அதனால தான் அடுத்தடுத்தடுத்து பத்து பதினோரு வழக்குகளை போட்டார் அதில் பிரதானமான வழக்கு சொத்து குவிப்பு வழக்கு தான் கடைசியாக தண்டனை அடைந்த வழக்கும் அந்த வழக்கு வழக்கு தான் இந்த வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட சில சொத்துக்கள் என்னுடையது இல்லை இது ஜெயலலிதாவுடைய சொத்துக்கள் எனக்கு இது என்னன்னு கூட தெரியாதுன்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா இந்த வழக்கிலேருந்து உங்களை விடுவிக்கிறோன்னு அவ்வளோ பெரிய பேரம் பேசினாங்க சசிகலா கிட்ட இது வந்து அந்த அரசியலை கவனித்த பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அரசியல்வாதிகள் மேல்மட்ட அரசியல்வாதிகள் மேல்மட்ட அதிகாரிகள் அவ்வளோ பேருக்கும் தெரியும் ஒரு அழுத்தம் ஒரு வாய்ப்பாகவே கூட சொல்லலாம் ஒரு வாய்ப்பு தரப்பட்டது சசிகலாவுக்கு இந்த சொத்துக்களுக்கு எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க உங்களை எடுத்துடுறோன்றாங்க உங்கள் குடும்பத்தையே எடுத்துடுறோம் இன்னைக்கு ஜெ சிறையில் இருக்கிறாங்களே இளவரசி சுதாகரன் ஜெ சசிகலா மூணு பேர் பேரை எடுத்துடுறோம் நான் சசிகலா தான் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை எல்லா சொத்தும் ஜெயலலிதா தான்னு சொல்லிடுங்கன்றாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் நான் அந்த நட்புங்கிறது கிஃப்டாக வரமா சாபமான்னு கேட்டா இது வரமாக அமைந்த நட்புன்னு நான் ஏன் சொல்லுவேன்னா அவங்க ஏன் கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா நான் அதை சொல்ல தயாரா இல்ல இந்த வழக்கை சந்திக்க நான் தயார்னு அன்னைக்கு சசிகலா எடுத்த முடிவு தான் இன்னைக்கும் அவர் சிறையில இருக்கிறார் தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு அன்னைக்கு கலைஞர் கொடுத்த அழுத்தத்துக்கு அவர் படி பணிஞ்சு போயிருந்தால் ஜெயலலிதாவுடைய அரசியல் வாழ்க்கை தொண்ணூத்தி ஏழோட முடிஞ்சிருக்கும் அந்த வழக்கு அதே வருஷத்துல முடிஞ்சிருக்கும் என்ன தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வழியே இல்லை என்ன நீங்க அப்ரூவரா மாறுறாருன்னு கிட்டத்தட்ட கொண்டு போயிருப்பாங்க இதை கடைசி வரைக்கும் நின்று போராடுவேன் நான் அக்காவை கைவிட மாட்டேன்னு சொன்னவங்க தான் சசிகலா
அவர்களுக்கு வேறு நோக்கம் இருக்குது என்னிடம் இருந்து அமைச்சர்களாக இருந்து சம்பாதிச்சுட்டு ஆட்சி போன உடனே அவங்க வெளியில் போகிறதுக்கு சில காரணங்களை தேடுறாங்க ரைட்டு தவறு இது நடந்திருக்கலாம் நான் சொல்லலை அதுக்காக அதை மட்டுமே காரணமாக சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி திரும்பவும் சசிகலா தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டே தான் வர்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் ஜெயித்த பிறகு சசிகலா குடும்பத்தினரை ஒதுக்கி வைச்ச போது கூட கிட்டத்தட்ட டிசம்பரில் நேர்க்கிறார் ஏப்ரல் எல்லாம் திரும்ப சேர்த்துக்கிட்டார் ஏன்னா அந்த நட்பு அப்படிப்பட்ட நட்புங்க ஏன்னா எந்த சூழலையும் தன்னை காட்டி கொடுக்காத தன் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நடந்துக்க விரும்பாத சசிகலாவை ஜெயலலிதாவும் கைவிடலை நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கிறதுனா முன்னாடி தன்னை விட அரி அரசியலில் மூத்த வயதில் மூத்த அமைச்சர்கள் பல பேர் சொன்ன போதும் ஜெயலலிதாவை கைவிடவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் அரசியல் ரீதியாக எம்ஜிஆர் நிச்சயமா அதே மாதிரி தான் சசிகலா மீது ஆயிரம் குற்றச்சாட்டுகளை பல பேர் சொன்ன போதும் கடைசி வரைக்கும் சசிகலாவை கைவிடவே இல்லை ஜெயலலிதா நெருக்கமான உறவு அந்த உறவு நட்பு மதிச்சாங்க பரஸ்பரம் மதிச்சதுனால தான் இவரும் காட்டி கொடுக்க விரும்பலை அல்லது மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நடந்துக்க விரும்பலை அவரும் கைவிடலை ஆயிரம் நெருக்கடிகள் வந்த போதும் நீக்கியதாக அறிவித்த பிறகு திருப்பி சேர்த்துக்கிற காரணம் சசிகலா உடனே அந்த தூய நட்பை அவங்க ரெண்டு பேரும் மதிச்சுதான் அதை மதிச்சு நடந்துக்கிட்டாங்க அந்த சிறை வாழ்க்கை அவங்களை எப்படியான பக்குவத்தை கொடுத்ததுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் அவங்களுக்கு இல்லை அது எந்த தனி மனிதருக்குமே சிறை வாழ்க்கை சில சிந்தனைகளை தூண்டி விடும் தான் செய்யும் அப்போ ஜெயலலிதா நினச்சிருக்கலாம் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் எது செஞ்சது தவறாக போச்சு தெரிஞ்சிருந்தும் நம்ம எதாவது அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பல விஷயங்களை அவர் முடிவுபடுத்திருக்கலாம் ஆனாலும் அவ்வளோ விரைவாக தன்னை இவ்வளோ சிறையில் தள்ளுவார் கலைஞர்னு அவங்க நினச்சிருக்க மாட்டாங்க எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா இதையெல்லாம் அவங்க சோ கிட்ட பயந்துடுற சோன்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன் சோ ஜெயலலிதா வாழ்க்கையில் இன்னொரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நபர் சந்தியா நடிகையாக இருந்தபோது சந்தியாவுக்கும் ஒய்ஜி பார்த்தசாரதி குடும்பத்துக்கும் நட்பு உண்டு ஓகே அவங்க மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி அவங்க இப்போ சமீபத்தில் மறந்தாங்க அவங்களும் கூட ஜெயலலிதா குடும்பத்து மேலே நெருக்கமாக இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு நாடக கம்பெனி வச்சுருந்தாங்க அப்போ ஆங்கில நாடகங்கள் அவங்க நடத்துவாங்க அந்த நாடகங்களில் கூட சிறுமியாக ஜெயலலிதாவும் நடிப்பார் அப்போ இளைஞராக இருந்த சோவும் அந்த நாடகத்தில் ஒன்றாவே நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே சோவுக்கும் சசி ஜெயலலிதா குடும்பத்துக்குமான நட்பு பர்டிகுலராக ஜெயலலிதா மேலே அவர் கொஞ்சம் பிரியமாகவே இருந்தார் ஒரு சகோதரனை போல எனக்கு அவர் வழிகாட்டியாகவே இருந்தார் அப்படின்னு ஜெயலலிதா பல நேரங்களில் சொல்லுவாங்க ஆணவக்காரின்னு விமர்சிக்கிற அந்த ஜெயலலிதா பல பேர் வச்சா கூட அவங்களே தலை குனிந்து நின்று தன்ட்டு வீடு தேடி போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கின நபர்களில் முக்கியமானவர் சோ அவரையும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நிற்க வச்சு தன்னுடைய பிறந்த நாளில் ஒரு டோ போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கினார் அந்த அளவுக்கு சோ மேலே ஒரு மரியாதை வச்சிருந்தார் அந்த சிறை வாழ்க்கை முடிஞ்சு வந்து சோ சோ தான் அவருக்கு பெரிய ஆறுதலாக இருந்தார் அப்போ சோ கிட்ட அவர் சொன்னது நான் இதை எதிர்பார்க்கல அப்படின்லாம் சொல்லி அவருடைய அந்த சில தவறுகளை சோவும் சிலதை சுட்டி காட்டுறார் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதன் பிறகு சோ மாதிரியான பேசலல்ல சோ மாதிரியான சிலருடைய அந்த தைரியம் ஆறுதல் எந்த சூழலிலும் நட்பை கைவிடாத சசிகலா போன்றவர்கள் இதெல்லாம் வந்து ஜெயலலிதாவை மீண்டும் ஒரு உயிர்ப்போடு உயிரோட்டமாக கொண்டு வர ஆரம்பிக்குது ஒரு மீட்டு உருவாக்கமே ஒரு உத்வேகத்தையும் கொடுக்குது தொண்ணூற்றி ஏழில் சிறையிலேருந்து வெளியில் வர்றார் ஜனவரி மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் சிறை வாழ்க்கை இருபத்தெட்டு நாள் அல்லது முப்பது நாள் சிறை வாழ்க்கை முடிச்சுட்டு வரார் அடுத்த ஓராண்டிலே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் ஜெயலலிதா செய்த தவறுகள் செய்ததாக சொல்லப்பட்ட தவறுகளுக்காக அவரை தண்டிக்க வேண்டும் சிறையில் தள்ளணும் நாட்டை விட்டே துரத்தணும்னு சொன்ன வைகோ போன்றவர்கள் ராமதாஸ் போன்றவர்கள் அவர் மீது வழக்கு தொடுக்க காரணமான சுப்பிரமணிய சாமி உள்ளிட்ட பலரும் வந்து ஜெயலலிதாவோடு அணி சேர்ந்த ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் ஆளுமைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆளுமையான போயிடுச்சு ஆளுமை இல்லை ஆளுமை இல்லை நம்ம சொல்கிறோமே அந்த ஆளுமைன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா எந்த ஜெயலலிதாவை எதிர்த்தவர்களாம் அரசியல் பண்ணாங்களோ கடைசி மூன்றாண்டு அரசியல் அந்த தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் அவர் எல்லாருமே தொண்ணூற்றி எட்டில் ஜெயலலிதாவின் தலைமையில் அமைந்த அந்த அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய அந்த கூட்டணியில் வந்து சேர்றாங்க பிஜேபியை தன்னுடைய அணியில் சேர்த்துக்கிறார் ஜெயலலிதா அந்த ஆளுமை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆமாம் பிஜேபினா வாஜ்பாயினா பல பேருக்கு அங்கே தெரியாத காலகட்டம் சேர்த்துக்கிட்டு வாஜ்பாய் தான் பிரதமர்னு பட்டி தொட்டியெல்லாம் பேசி நாற்பது இடங்களில் முப்பது இடங்கள் ஜெயிக்க வைக்கிறார் தன்னுடைய அரசியல் ஆளுமையை இரண்டாவது முறையாக நிரூபிக்கிறார் சிறைக்கு போய் வந்த ஜெயலலிதா மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க வழக்குகள் வழக்குகள் ஒரு பக்கம் நடக்கட்டும் எனக்கு நாங்கள் உங்களை தலைவராக பார்க்குறோன்னு அந்த பார்வை தான் அவங்க அதை பார்க்குறாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தல்லையும் அவர் வெற்றியை பெறுறார் சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணா
பிராமணர் பிராமணர் எதிர்ப்புக்காக தான் அந்த இடஒதுக்கீடு விஷயம் அவ்வளோ தூரம் பேசப்படும் ஆனாலும் தன்னை ஒரு ஜாதி சார்ந்த பெண்ணா அவர் காமிச்சுக்கிட்டதே இல்லை அந்த கட்சிக்கு என்ன கொள்கை அந்த கொள்கை அமல்படுத்துறதுல அவ்வளோ உறுதியாக இருந்தார் அதனால தான் பிராமண எதிர்ப்பு தான் உயிரோட்டமான முக்கியமான கொள்கைன்னு சொல்கிற திராவிடர் கழகத்தைச் சேர்ந்த கி வீரமணி ஆசிரியர் கி வீரமணி சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்ற பட்டத்தை ஜெயலலிதா கொண்டி கொடுத்தார் ஏன்னா அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு வாழ்வாதார பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு எவ்வளோ பெரிய சட்ட பாதுகாப்பு அதுங்கிறது வழக்கறிஞருமான கி வீரமணிக்கு நல்லாவே புரியும் அதனால தான் கலைஞர் கோச்சுக்குவாரை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் ஜெயலலிதாவுக்கு சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்ற பட்டத்தையும் அவர் கொடுத்தார் அதே மாதிரி அதுக்கடுத்த ஆட்சி காலத்தில் காவிரி பிரச்சனையில் காவிரி நடுவர்மன்றம் அந்த தீர்ப்பு வெறும் தீர்ப்பாக பேப்பர்லேயே இருந்தபோது அதை அரசிதழில் வெளிவர வச்சு அதுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் வாங்கி கொடுத்ததும் ஜெயலலிதா இப்படி பல விஷயங்கள் அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே தான் வந்தார் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் அப்புறம் இந்த ஜாதி ரீதியாக அவர் தன்னை நினச்சி பார்த்துக்கிட்டதுலே நான் சொன்னேன் இல்லையா அது எதுவும் சும்மா போகிற போக்கில் சொல்கிற வார்த்தை இல்லை சங்கர்ராமன் கொலை வழக்கு காஞ்சிபுரம் சங்கர்ராமன் கொலை வழக்கு ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பிரபலமானது விமர்சிக்கப்பட்டதும் கூட அதனுடைய ஆரம்பகட்ட விசாரணைகள் அது நடக்கிற போது ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருக்கிறார் ஆரம்பகட்ட விசாரணை எல்லாமே சங்கர மடத்தை நோக்கி போகுதுன்னு ஒரு அதிகாரி வந்து அறிக்கை கொடுக்குறார் இவர் அதை நம்ப முடியல நம்பாமல் இருக்க முடியல இன்னொரு அதிகாரியை திருப்பியும் ரீசெக் பண்ண சொல்கிறார் ஆமாம் மேடம் விசாரணை எல்லாமே அதை நோக்கி தான் போகுது சங்கர மடத்தை நோக்கி தான் விசாரணை போகுது ஜெயேந்திரரை நோக்கி தான் போகுது அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சட்டப்படி என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல நான் இப்பவும் சொல்றேன் கலைஞர் அந்த இடத்தில் முதலமைச்சராக இருந்திருந்தால் பிராமண எதிர்ப்பே பிரதான கொள்கையாக வச்சிருந்த கலைஞர் கூட ஜெயந்திரன் மேல கை வச்சிருக்க மாட்டார் கொலை குற்றத்தில் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால் சட்டம் அனுமதித்தால் சட்டப்படி அவரை கைது செய்யுங்கள்னு அனுமதி கொடுத்த ஒரு ஜெயலலிதா தீபாவளிக்கு முதல் நாள் போய் ஆந்திராவில் தங்கியிருந்த தனிகளுக்கு அவர் அனுப்பி கைது பண்ணி கூட்டியிருந்தாங்க அவருடைய அது ஒரு நிர்வாகத்தில் உட்காந்துட்டு நான் படிப்பினைன்னு சொன்ன தெரியுங்களா தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறில் என்ன தவறலாம் செஞ்சோம் நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்னு அந்த உடைய பாடம் கொடுத்த அந்த வைராகியம் கூட இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் தெளிவான பார்வை என்ன நடந்தாலும் இத்தனைக்கும் அங்கே பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் வந்து தலைவணங்கி நிற்கின்ற அந்த ஜ பீடாதிபதியை கைது பண்ணுறதுக்கு ஒரு மன துணிச்சல் வேணும் மத்தியில் பிஜேபி ஆட்சி துணிஞ்சி இவங்க கைது பண்ணுறாங்க கைது பண்ணி காமிச்சாங்க அதில் உறுதியாக இருந்தாங்க சட்டம் அனுமதிக்குதுன்னா சட்டப்படி நீங்கள் என்ன நடக்கும் சொன்னாங்க பெரிய பெரிய முடிவு தான் பண்ணாங்க அது மாதிரி அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வீரப்பனுடைய அந்த என்கவுண்டர் பல பல விமர்சனங்கள் இருக்குது அவர் இன்றைக்கி தெய்வமாக பல பேருக்கும் போல வீரப்பன் அது தனிக்காது ஆனால் சமூகத்தின் பார்வையில் சட்டத்தின் பார்வையில் அவர் கு ஒரு கிரிமினல் தான் அப்படின்ற ஒரு பார்வை சட்டத்தின் பார்வை இருக்கிற போது சட்டப்படி என்ன நடக்கணுமோ எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தார் தேவையான வசதிகள் அத்தனை செஞ்சு கொடுத்தார் விஜயகுமார் ஐபிஎஸ்க்கு அவர் அந்த மிஷனை கரெக்டாக செஞ்சு முடித்தார் அது எங்கே கொண்டு நிறுத்திச்சு ஜெயலலிதா மீண்டும் முதல்வரானால் தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனாலும் கூட காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற விமர்சனத்தை தொண்ணூற்றி ஆறில் வைத்த ரஜினிகாந்த் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தைரிய லக்ஷ்மி அப்படின்னு அதே வாயால் பாராட்டுற அளவுக்கு அந்த சம்பவம் நடந்து காமிச்சது வீரப்பனுடைய அந்த மரணம் இத்திரை உலகமே சேர்ந்து அதுக்கு பாராட்டு விழாவை தனியாகவே நடத்தினாங்க வீரப்பன் விஷயத்துக்காகவே எது எதுக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டால் என்ன வந்தாலும் சரி நம்ம நினைச்சதை நடத்தி காமிச்சிடணும் சினிமாவில் நடிக்கிற போதே கல்கி பத்திரிகை கல்கியில் ஒரு பேட்டி கொடுத்துட்டார் நான் பிறந்தது மைசூர்னா கூட நான் தமிழச்சி தான் என் தாத்தா அவெல்லாம் ஸ்ரீரங்கந்தான் சொல்லி ஒரு பேட்டி கொடுக்குறார் தமிழச்சி தான் சொல்லிட்டு ஒரு இப்போ ஷூட்டிங்காக அடுத்து மைசூருக்கு எங்கே போகிற போது மைசூரில் தான் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு வட்டால் நாகராஜ் இப்போ பிரச்சனை தவற காவிரி விஷயத்தில் போராட்டம் பண்ணிட்டு அதே வட்டால் நாகராஜ் அப்பயும் அதே கன்னட செல்வாளிகா அமைப்பை சேர்ந்து வச்சிருந்தார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஜெயலலிதா கிட்ட தகராறு பண்ணுறார் நீ எப்படி தமிழச்சின்னு சொல்லலாம் நீ கன்னடக்காரி கன்னடக்காரின்னு சொல்லுன்றாங்க நான் ஏன் சொல்லணும் நான் தமிழச்சி தான் சொல்லி அந்த சின்ன வயசில் கூட அவ்வளோ உறுதியாக இருந்தவர் தான் அவர் எறும்பு பெண்மணின்றது சும்மா வெறும் வார்த்தைகளெல்லாம் வராது ஒரு ஒரு செயல்லையும் ஒரு ஒரு செயல்பாட்டிலையும் தான் அதை நிரூபிச்சுட்டே இருந்தாங்க ஜெயலலிதா அவ்வளோ பேர் தாக்குறதுக்கு சுற்றி சூழ்ந்த போதும் நான் தமிழச்சி தான் நான் சொன்னதை திரும்பி வாபஸ் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னவர் வந்துட்டு சென்னை திரும்பி பிரதமர் இந்திரா காந்தி லட்டெழுகிறார் இப்படி ஒரு குரூப் என்ன மிரட்டினாங்க நான் நிஜத்தை
அப்படிலாம் புரிஞ்சு அந்த ஒரு இல்லை இவ்வளவு காலகட்டத்துலேயும் அவர் செய்ய மறந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா தன்னுடைய உடல் நலனில் அவர் அக்கறை அக்கறை செலுத்தாது தான் காரணம் என்னென்னா தனக்கு என்ன அப்படிங்கிறத தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களை கூட தெரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு நடிகைக்கே உரிய இயல்பு அவருக்கு மிக அதிகமாக இருந்தது இங்கே உள்ளூரில் போய் டாக்டர்கிட்ட எதையும் காட்ட வேண்டாம் அது எதுக்கு அவங்கெல்லாம் அதை பார்க்கணும் சரி ஃபாரின் போகலான்னா அதுக்கு அடுத்தடுத்து கிடைத்த வெற்றிகள் அதுக்கு பெரிய தடையாக இருந்தது தொடர்ந்து தோல்வியில் இருந்தால் ஓய்வு நேரம் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கும் போயிருப்பாங்க கடைசியிலலாம் அவருக்கு சுகர் அதிகமாகிட்டே போனபோது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குழந்தை பருவத்தில் ஆரம்பித்த அந்த பழக்கத்தை அவர் கடைசி வரைக்கும் விடலை சாக்லேட்டை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தார் அதுக்கு பெரிய வழக்கு அதன் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்த தீர்ப்பின் காரணமாக அவர் உள்ளே போய் இருந்தது அதெல்லாம் அவர் மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக அவரை பாதிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே இருந்த குறைபாடுகளுக்கு அவர் சிகிச்சை எடுத்துக்கிடலை இப்படி பல காரணங்கள் அவரை எல்லா விதமாகவும் அழுத்தத்தை கொடுத்துக்கிட்டே வந்துடுச்சு அதன் பிறகு தான் எதிர்பாராத ஒரு நாள் அவர் மயங்கி விழுந்தது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஹாஸ்பிட்டல் போனார் அத்தனை நாட்களாக கவனிக்க தவறிய அத்தனை நோய்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவருக்கு எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி ஒன்றை சரி பண்ணால் இன்னொன்று இன்னொன்று சரி பண்ணால் இன்னொன்று அது ஆணையத்தில் விசாரணையில் இருக்குது அதில் இதுவரைக்கும் வெளிவந்த ஆவணங்கள் வெளிவர் ஐ மீன் இதுவரைக்கும் அங்கே பதிவான ஆவணங்களே அவருக்கு உடலில் என்னவெல்லாம் குறைபாடு இருந்ததுன்றது தெரிஞ்சுக்கும் இன்னும் வரப்போகிற நாட்களில் மக்களுக்கு அது எல்லாருக்கும் பார்வைக்கு வர்றபோது தெரியும் ஜெயலலிதா எவ்வளவு ரண வேதனைகளை அனுபவிச்சார் அதை தானே எப்படி ஒரு காரணமாகவும் அமைஞ்சார் ஏன்னா டாக்டர்களே வந்து சாட்சியம் சொல்லியிருக்கிறாங்க சில அதை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துங்கன்னு சொல்லுவோம் வரமாட்டாங்க அப்படின்லாம் டாக்டர்கள் வந்து சாட்சி சொல்லியார் எல்லாருடைய தனிப்பட்ட மருத்துவர்கள் வந்து சாட்சியம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இருபது ஆண்டுகளாக அவருக்கு வைத்தியம் பார்த்த அந்த சுகருக்குன்னு வந்து பார்த்த டாக்டர்கள்லாம் சாட்சியம் அளிச்சிருக்கிறாங்க பெட்டில் படுத்திருந்த போது கூட எனக்கு விதை இல்லாத திராட்சை வேணும்னு அடம் பிடிச்சவங்க தான் அவங்க அந்த பிடிவாத குணம் கடைசி வரைக்கும் அது சாப்பிட்றதுலேயும் போகலை அது மாதிரி டிச்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகிற சூழல் என்னைக்குன்னு வரப்போகுது ஒருவரோட பிரதாப் ரெட்டி வந்து வெளியில் பேட்டி கொடுத்தாரு எப்போ வெளியில் போகிறோன்னு அவர் தான் முடிவு அது நகைச்சுவைக்காகவோ அல்லது தவறான தகவலோ அல்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவர் சொன்னது உண்மை தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க நல்லா ஆகிட்டே வராங்க சீரியல்லாம் பார்க்குறாங்க நல்லா ஆகிட்டு வந்தபோது நான் டிச்சார்ஜ் ஆகி போகிற போது வீல் சேரில் போக மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஜெயலலிதா ஏன்னா தன்னுடைய உருவம் தன் மற்றவர்கள் பார்வையில் எப்படி இருக்குன்றதுல அவ்வளோ கவனமாக இருந்தாங்க ஏன் ஒரு ஃபோட்டோ வெளியில் விட வேண்டியதானே விட வேண்டியதானு காமிச்சிட்டு யார் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணுறது யார் ஜெயலலிதா டெரர் லேடின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு அயன் லேடியாக எல்லாரும் பார்க்க ஆமாம் நீங்கள் ஃபோட்டோ வெளியே விடுங்கன்னா ஒரு ஆண் படுக்கையில் படுக்கிறத பார்த்தாலே நம்ம ஃபோட்டோவை பார்க்க முடியாது ஒரு பெண் அப்படி வெளி வந்த வீடியோ எல்லாரும் பார்த்தோமே சிங்க மாதிரி பார்த்த ஜெயலலிதாவை பாட்டுற எல்லாருமே கலங்கிட்டாங்க அரசியலில் எல்லாம் தூக்கி தூர வச்சுட்டு அந்த ஒரு மருத்துவ உடையை போட்டுக்கிட்டு அந்த ஜூஸ் குடிக்கிற காட்சியை ரெட்ட ஜடையை போட்டுக்கிட்டு ஜெயலலிதா பார்த்து எந்த அதிமுக தொண்ணுன்னு கலங்காமல் இருந்திருப்பானா ஒரு சக மனிதராக கண்டிப்பாக எல்லாரும் கண்டிப்பாக அதை போய் எப்படி வெளியே காட்டும் ஒரு ஆணையே காட்ட முடியாது ஒரு பெண்ணை எப்படி காட்டுவீங்க நீங்கள் பல கா கேள்வி ஆயிரம் கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் ஃபோட்டோ காட்ட வேண்டியதானே எப்படி சார் காட்ட முடியும் நாளைக்கு நல்லா வெளியில் வந்த பிறகு என் ஃபோட்டோ யார் வெளியே காமிச்சான்னு சொல்லணும் அவன் அந்த இடத்துல இருப்பானா பல விஷயம் இருக்கு அது மாதிரி அந்த பிடிவாத குணத்துக்காக நான் இதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன் இன்னும் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்ற தான் இன்னொரு விஷயம் கூட கேட்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் என்னன்னா இது அவர் மீது வைக்கக்கூடிய விமர்சனமாகவும் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஆளுமையாகவும் சொல்றாங்க என்னன்னா ஒரு சர்வாதிகார தன்மையை அனைவரையும் சொல்படி கேட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை உருவாக்கி வச்சது கட்சியில இன்னொரு புறம் பத்திரிகையாளர்களே அவ்வளவா சந்திக்காம இருந்தது வந்து அவர் செய்த ஒரு ஒரு பிழையா சில பேர் பாக்குறாங்க இல்ல நான் எதை சொல்லணுமோ அவர் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியிலையும் பார்த்தாங்க உங்கள் பார்வையில எப்படி பாக்குறீங்க இது அரசியல் தலைவர்களுக்கே உரிய ஒரு கேரக்டர் தான் நீங்க எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அவர் ரசிக்கவே மாட்டாங்க தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் என்ன ரசிக்க மாட்டாங்க அதுவும் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக பத்திரிகை உலகமே ஒட்டுமொத்த பத்திரிகை உலகம் இருந்த ஒரு காலத்துல அவரை எப்படி எழுதியிருப்பாங்க என்னன்றது அவர் தவறுகளை சுட்டி காட்டினதை முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஜெயலலிதாவும் ரசிக்கல தான் அது தவறான ஒரு கேரக்டர் தான் அதை யாருமே மறுக்கல ஆனால் பத்திரிகையாளர்களுமே கூட அவரை தொடர்ந்து குறி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் கலைஞர் எல்லாத்தையும் அனுமதிப்பார் இது தவறான தகவல் கம்பேர் பண்ணுற போது ஜெயலலிதா விட அவர் கொஞ்சம் லீனியண்டாக தான் இருந்தார் நான் மறுக்கல ஆனால் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தப
பதினஞ்சு பேராக இருக்குன்னா அஞ்சு பேராக தான் போடுறீங்க அப்போது உங்களுக்கு நான் யார்னு காட்டுறேன்னு ஒரு ஒரு தனி நபர் முதலமைச்சரே மறந்துடு சார் நான் எடுத்துங்க என்னை ஒருத்தர் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்த பிறகு நான் எப்படி அவங்கள அதே மரியாதையோடு நடத்துவேன் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் எனக்குரிய மரியாதை நீங்கள் கொடுத்தானே சார் நான் உங்களுக்குரிய மரியாதை கொடுப்பேன் ஜெயலலிதா அடிப்படையில் பத்திரிகையாளரோடு நல்ல உரை வைத்தவர் அல்ல தலைப்பில் எழுதிக்கோங்க அது ரஜன் தான் ஆனால் அந்த பத்திரிகையில் ஜெயலலிதா எப்படி நடத்தினன்றது அந்த உண்மையை யாரும் சொல்லாமல் போயிடக்கூடாது இன்னொரு பக்கமும் சொல்லாமல் ஆட்சியாளர்களுக்கு பயந்து அவரை தூக்கி தூரல்ல வச்சிங்க அவருடைய அறிக்கையவே போட மறுத்தீங்களே அப்போ அப்படிலாம் மறுத்துட்டு நீங்கள் எங்களோட நல்ல ரிலேஷனில் இருங்கன்னா எப்படி அவங்க இருப்பாங்க அதனால விமர்சனம் கலந்த உறவு தான் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் அது யாருமே மறுக்கலை அதற்கு காரணம் இரண்டு பேரும் தான் அதில் அதிகப்படியான காரணம் ஜெயலலிதாவுடைய இயல்பான குணம் தான் கட்சியை வந்து ரொம்ப கட்டுக்கோப்பாக வச்சதுக்கு மிக முக்கியமாக சொன்னால் அதை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் மட்டும் தான் அங்கே இருந்தாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனம் ஏன்னா இப்போ இந்த கடந்த மூன்று ஆண்டு என்ன கூத்துக்களை பார்த்தீங்களா மந்திரிகள் பேசுகிற பேச்சுக்கள் நிர்வாகிகள் பண்ணுற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஆட்களை தான் அவங்க கட்டி ஆண்டிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெரர் லேடி அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வெற்றிகரமான இயக்கமாக அதை கொண்டு ஒப்படைச்சிட்டு போயிருந்திருக்க முடியாது எப்பயும் இந்த கட்சி காணாமல் போயிருந்திருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஆட்களை மேய்க்கணும்னா அவங்க எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு சொல்ல வச்சதும் அந்த டெரர் கேரக்டர் தான் அந்த மிலிட்ரி தான் அந்த இராணுவ கட்டு இராணுவ கட்டமைப்பு ஆமாம் இராணுவ கட்டுப்பாடுன்னு சும்மா அப்படி இல்லைன்னா இவங்களை வச்சு பேசிருக்க முடியுமா சார் இதை நாம சொல்லல சாதாரண குப்பன்னு சுப்பனு கீழ் கிராமத்தில் உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கா டீ குடிச்சுக்கிட்டு நல்லா தாயா வச்சிருந்தாங்க கட்சிய அப்படி இல்லைனாலும் முடியாதியா அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தனால தான் சார் முடிஞ்சது ஒரு வகையில் அது விமர்சனத்துக்குரிய பார்வையாக தான் இருந்தது அது ஆனால் அது ஊர் அது ஏற்ற அப்படி இல்லைன்னா இந்த காலத்தில் கட்சியை நடத்த முடியாதோ அப்படின்ற கருத்தையும் யாரும் புறந்தள்ள முடியாது ஒரு தேவையோடு தான் அதை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக தேவை ப்ளஸ் அவருடைய இயல்பு அப்படியே தான் ஆகிடுச்சு அதாவது உறவுகளே அவருக்கு பெருசாக அமையலை சார் இரத்த உறவுகள் சொந்த உறவுகள் அவருக்கு பெருசாக அமையலை அமைஞ்ச உறவுகளும் துரோகங்களையும் ஏமாற்றங்களையும் கொடுத்ததாக தான் அவர் ஃபீல் பண்ணார் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன தெரியுமா அவருடைய தந்தை ஜெயராமனுடைய மரணம் மரணம் நடந்த உடனே அவங்களுக்கு சொத்து கொஞ்சம் இருந்தது அந்த சொத்துக்காக அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வழக்கு போட்டாங்க இந்த மரணம் எப்படி நடந்துச்சு எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ தந்தை வழி உறவு அந்த வழக்குகளோடையே கட் ஆகிடுச்சு மைசூர் உறவுகள் அதோடு கட் ஆகிடுச்சு தாய் வழி உறவுங்கிறது அவருடைய சித்தி தாயின் மரணம் சித்தியின் மரணம் அப்படிங்கிறதோட அதுவும் பெரியத்துக்குரிய சித்தி வித்யாவதி தான் அவர்கள் மரணத்துக்கு பிறகு தந்தை வழி உறவும் கூட பெருசாக அப்படி இல்லை அண்ணன் மகள்கள் அவர்களும் ரெண்டு பேரும் கூட தான் நினைத்ததை தான் விரும்பியபடி சிலதை செய்யலைன்னு சொல்லி அவர்களையும் தள்ளியே தான் வச்சுருந்தார் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சசிகலா தடுத்து வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் கிடையாது சும்மா கதை சரி ஜெயலலிதாவுடைய அந்த பிடிவாத குணம்னு சொல்கிற மாதிரி பழி வாங்குற குணம் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு முதல் உதாரணமாக எல்லாரும் கண்முன்னாடி வந்து நிற்கிறது கலைஞருடைய அந்த நள்ளிரவு கைது தான் தன்னை கைது பண்ண கலைஞரை நானும் கைது பண்ணி காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அது நடந்ததாக மேலோட்டமாக பார்த்தா தெரியும் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அந்த தன்னை சிறைக்கு அனுப்புனதில் அவருக்கு பெரிய வருத்தம் இருந்தது சோக்கிட்டே சொன்னார் அந்த சிறையில் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் கிடையாது இருபத்தெட்டு நாள் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன்னு சோவை தன் சகோதரனாக நினச்சி இந்த இந்த கஷ்டத்தெலாம் அவர்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டார் இதை சோ ஒரு இடத்துல சொல்லி தான் எனக்கு கவனத்துக்கு வந்தது அந்த கஷ்டத்தை நான் அனுபவிப்பேன்னு தெரிஞ்சிருந்து என்ன ஒரு சிறையில் தள்ளிட்டான்றது ஒன்று அது ஒரு பக்கம் இருந்தது இன்னொன்று நாவலரை இவர் உதிர்ந்த ரோமம்லாம் விமர்சிச்சுக்கார் நாவலர் நெடுஞ்செழியன அரசியல் ரீதியாக தனக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்த போது உதிர்ந்த ரோமம்னு விமர்சித்தவர் தான் அந்த நாவலர் பின்னாடி ஜெயலலிதாவுடைய தலைமை ஏற்றே வந்தபோது அவருக்கு உரிய மரியாதை அளித்து அவைத்தலைவராக்கி நிதியமைச்சராகவும் உட்கார வச்சார் அந்த நெடுஞ்செழியன் மேலேயும் கலைஞர் வந்து வழக்கு போடுறார் எல்லா மீது அத்தனை வழக்கு போட்ட போது நெடுஞ்செழியன் மேலேயும் போடுறார் நிலக்கரி ஊழல் வழக்கில் நெடுஞ்செழியனையும் ஒரு ஆளாக சேர்க்கிறார் அக்யூஸ்டாக சேர்க்கிறார் எந்த வகையில் மின்சார வாரியத்துக்கு நிலக்கரி வாங்குறீங்க மின்துறை அமைச்சர் மேலே கண்ணப்பன் மேலே வழக்கு இருக்குது முதலமைச்சர்னு ஒப்புதல் அளித்த முதலமைச்சர் மேலே வழக்கு சேர்த்துட்டாங்க குற்றவாளியாக சேர்க்குறாங்க நிதியமைச்சராக கவுண்டர் சைன் பண்ணுறார் நெடுஞ்செலியன் கவுண்டர் சைன் தான் பண்ணுற ஃபார்வர்ட் பண்ணுறார் ஓகே ஓகே அதை காரணம் காமிச்சு நெடுஞ்செலியனையும் வழக்கில் சேர்க்குறார் தனி நீதிமன்றம் அவரை விடுவிக்குது அந்த வழக்கு எல்லாருமே விடுவிக்கிறாங்க விடுவித்த பிறகு கலைஞர் அப்பீல் கெடுத்துகிட்டு போகிறார் நெடுஞ்செலியனையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிறார் என்ன சார் அ
ஜெயலலிதா நிஜமாவே உடஞ்சி போனார் இதையும் அவர் பகிர்ந்துக்கிறார் சோக்கிட்ட அவரை பார்த்துட்டே நான் கலங்கிட்டேன் அவருடைய அந்த வழக்கு அப்பீல் போனது அவர் மனசை ரொம்ப பாதிச்சிடுச்சு ஐம்பெரும் தலைவர்களில் ஒருவர் தம்பி வா தலைமையை இருக்கவான்னு அண்ணாவால் சொல்லப்பட்ட நெடுஞ்செழியன் கலைஞர் கூட அந்த இடத்த அண்ணா கொடுக்கல அப்படிப்பட்ட நெடுஞ்செழியனை கலைஞர் பண்ணின விதம் அவரை மனதளவில் ரொம்ப உடஞ்சி போக வச்சிடுச்சு அது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திடுச்சுன்னு சொல்றாங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த கலைஞரை விடலாமா தவறு நடந்திருக்குன்னு என் கவனத்துக்கு ஒரு விஷயம் வருது வருதுன்னா வர வச்சாங்களோ இது பழி வாங்குறதாவே இருந்தால் கூட இந்த இந்த பாதிச்ச அந்த விஷயத்தில் நெடுஞ்செழியின் விஷயத்தையும் அவங்க ஒரு இடத்துல சொன்னதுனால நான் இதை சொல்கிறேன் அப்போ கலைஞருக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்போம் அப்படின்றது அந்த இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்ததுன்னு நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி பழி வாங்குறார் பழி வாங்குறாருன்னு சொல்லி ஜெயலலிதா ஒரு பக்கமாகவே விமர்சிட்டு போகிறது தவறு தன்னை விமர்சித்தவர்களை கூட மிக கடுமையான வார்த்தைகளால் விமர்சித்தவர் டாக்டர் காளிமுத்து அவரையே அண்ணாதிமுகவில் திருப்பி சேர வச்சு சேர வச்சார் தான் எழுந்து தினமும் வணங்குகிற இடத்தில் சபாநாயகர் ஆசனத்தில் அதே காளிமுத்து உட்கார வைக்கிறார் அதுக்கெல்லாம் ஒரு மனசு வேணும் சார் நீங்கள் ஜெயலலிதா ஒரு அங்கில் விமர்சிக்கலாம் பழி வாங்குறவங்க தான் அப்படி இப்படின்னுலாம் சொல்லலாம் ஆனால் சபாநாயகர் ஆசனம் எந்த மாதிரியான இடம் எல்லோரும் தன்னக்கிட்ட வந்து தலை குனிந்து நிற்கிற வணங்கி காலில் விழுந்துட்டு போகிற போது தானே எழுந்து நிற்க வேண்டிய பதவி அந்த சபாநாயகர் பதவி தான் உள்ளே வந்தால் சபாநாயகர் உள்ளே வரும்போது முதலமைச்சரை எழுந்து நிற்கணும் அந்த இடத்துல போய் தன்னை விமர்சித்த காளிமுத்து உட்கார வச்சானா அந்த காளிமுத்து எவ்வளோ மதிச்சிருந்தா உனக்கு கடைசி அதே காளிமுத்து கடைசி காலத்தில் பெட்டில் இருக்கும்போது இதே மாதிரி போய் பார்த்தார் ஜெயலலிதா அன்னைக்கு நிகழ்ந்து தான் போனார் ஏன்னா இறுதி காலத்தில் ஒரு பச்சாதாபம் எல்லாருக்குமே வரும் ஜெயலலிதாவும் அது ரொம்ப பெரிய ரொம்ப ரொம்ப பிரியமாக இருந்து இருக்கிற அளவுக்கு தன்னை மாற்றினா அவர் நம்ம விமர்சித்தவர் தானே அப்படிலாம் இல்லை அவருக்குள்ளும் ஒரு ஈரம் இருந்ததுங்கிறதையும் யாருமே மறுக்க முடியாது ஏன்னா உணர்வுகளால் ஆள்பட்டவர் தான் நிச்சயமாக ஜெயலலிதா அதில் மற்ற எல்லாரையும் விட அவர் இன்னும் கொஞ்சம் பல நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர் சில விஷயங்களை இழந்தவருங்கிறனால கூடுதலாக சில பேருடைய விமர்சனத்துக்கு ஒரு ஆளானாரே தவிர ஜெயல ஒட்டுமொத்த ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா அது எல்லாருக்குமே அது ஒரு பாடமாக உத்வேகமாக யார் யாருக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் ஒரு உடல்நலனை பேணுவதில் கூட அவர் சில பாடங்களை விட்டுட்டு தான் போயிருக்கார் உங்கள் உடல்நிலை நீங்கள் க கவனிக்க தவறினால் எத்தகைய கஷ்டங்களுக்கு இடையில் மரணத்தை நோக்கி போக வேண்டியிருக்குங்கிறதுக்கும் ஜெயலலிதா அவர் பாடமாக தான் இருந்திருக்கிறார் எந்த சூழலையும் நட்பு கைவிடலை அப்படிங்கிறதுக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை எடுத்து எடுத்து பார்த்தா ஜெயலலிதா பல பேருக்கு பாடமாக தான் இருந்து விட்டு போயிருக்காருன்னா நான் சொல்லுவேன் பொது வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கும் அவர் பாடங்களை சொல்லி கொடுத்து தான் போயிருக்காரு தான் நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப பலவிதமான விஷயங்களை ரொம்ப நுணுக்கமான அரசியல் நகர்வுகளை கூட அவங்களுடைய பர்சனல் பேஸ்லேருந்து எடுத்து எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்க்கும் மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு எஸ் லக்ஷ்மன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்